Reddy Film Director and Screen Writer Magawal Adhipatyo Nadichi Darshikatwa Shakhalo Kalabadi Nelabadina Mondi Khatam Ala Madala Indito Director Ka Kiri Raram Hinchi O Baby To O Range Kedigina Nandini Reddy Prayanam Lo Boledu Cinema Kastalo Unai Market Demand Ala Unna Tana Cinema Lo Asabhyataku Duranga Clean Ka Undela Jus Kuntar Nature Jivitan Lo Nuante Bold Ga Untar Ipatibarku Chesna Cinema Lako Binanga Pet the Hero Lato Pet the Project Lo Chepataniki Tanu Sidhanga Unana Nichebutona Director Nandini Redito Open Heart with RK Welcome to Open Heart Namaste Nandini Redigaru Namaste Sir Hello Nama Bonan Sir Baga busy, busy, and Alba say point to know. Cinema pan me da lathe. Cinema pan me ne sir. Pru ani manchi sakunam le completion lo ondi. So last few days shooting. Yendu ka anta the gap this kunda roko ki cinema ki. Kadal le ka sir. Kadal door. Ante sir. Ante nein malli na kadal me the kuchho ni royal sosundi. Okay. Adhe time bar. Sonta kadal le na. Sonta kadal le sir ani. So almost oka eight months, nine months parthu the. Proper ga oka oka katta ya roda. Ah, ante sir oka. Manchi draft rawali ante mere nine months so tis ko al time. Na ke mo kony logical missa ogordo. Ilanti ko nunta na sensibilities. Na for example mere oka dalo itan villain ante. Indu ko villain na adutar. Adi mawul ga achi writer adi intent na adutar. So cinema lo logic kono gordo ga. Ah, kani na ko ante na a manusi venakalo na kadhi inti ya nee di na ko telial sir. Indu ko villain ayi adutar. Ah, indu ko ante ye dhan na avocu. Kani puttadam venakala putti putti tarvata andaram same ga sir. Vade vado. Manshulu. Ante manshulu. Putti na puru vado five years apun na manshulu champali na ankoorga. Ankoorga. So indu ko ayi adutar. Dhan venakali inti. Athan thought process inti. A behavior na ko athan jees kono. Istom, itu kan? Tte akar nince characterisation scenes purta ya ni di, na feeling. Kani cahala mandi, adi skip chase si kuda ok manci entertainer chei galro. Na kekro adu ko mental block create jas sound tu. So, migita wal kadalu accept chase si tapur gora, na k abik kuni question lost sound tu. Adu, adi adi na plus sa ayindo cuma minus ayindo cuma plus. Anything is. But but that is the situation. So ni royal. That is what I am. Ante sir. And I am not. Uh, I think I'm a better director than a writer. Oka kada, unna kada ni ne chala baaja pagal na ne dir confidence hundi. Okay. A writer ani ke ekku time marthi. Okay. So ado okay. kate sir. For example. But adna puru line ichi line scores ka. Sir a tryjason chala matku adi ante neen gur kuchu al sossundi. Okay. But uh, I'm trying to break that. Uh, Kotha mandi writers to collaborate uh, cheydan ke tryjas na nu. Uh, next to us, Kadaki, BBS Ravigar to part collaborate chase and so mm. chala load tag in the name that 50% work I in chest naru. Mm. So, Kunju help I in the ante na sensibility ki match I tune I wall kaal. Mm. Ante sir. Asal cinema industry me the halogen at watch in the Kravel and it too. Pure accident sir. In the end of Sadivinamo, Jane Vilo, Delhi. On sir. So, Akadanta ite Munchi academicians so, like the bureaucrats so, like for the politicians so. Ante sir. Ikan itu raro lalu. Raro lalu, sir. Kata, so malah cithu ru orang kalau lu giant pilla. Aun, sir. Antu puru bidi, kerakyat dia pernah dua rasa lalu. Aun, sir. Amade amu Telengana, nana amu Andhra. Aun, sir. Actual ga, nenu chinna puru, ante, nadi typical andar u 90% pilla lela unta, sir, confused ga unta. Oka 10 standard work mana yedo anu kuno. Aun, no. Naa chinna puru, mainu doctor, engineer, teacher, sir, mude professions. Aite maths nak pada istong ga adu. Teaching interest leh tu, so okay doktor udah wan kunan. Cahala sangat sabar. Ante intermediate warak gula BPC tis kuni doktor ni an kunan. Intermediate lo five years cahdi te, mir just MBBS an anmar. Okay. Ante doktor iya ke gula malih jadu kuala. Malih gula two years te specialisation. Atra tu amma bawa ni exams trial life lo anje. Tapi si doktor udah an kunan sir. Ite ni entrance trial leh tu. So intermediate lo I was a cricket art model. In my college, there was a cricket team. Yeah, and it was a Mughal or a Adapil? Adapil, sir. Adapil, sir. Adapil, sir. Okay. So, I was very active in sports. Okay. I was very active in school. Okay. Short put, baseball, and sports sent and school. So, I was very encouraged in this college. So, I was a cricket team. So, I was very active in VPG playground. Regular, proper format cricket. आईते आतारवाता लिटरल का अंटे ना लाइफ डिसीजंस एमएम गाइड जेस ने अंटे नेक्स्ट कॉलेज की क्रिकेट टीम उन्दा लेदा ग्राउंड उन्दा लेदा केवल आधे फॉलो है आंसर 
సో ఓకే విమెన్స్ కాలేజ్ కోటి ఓకే ఇప్పుడు మనం సైన్స్ నుంచి మారుతున్నాం ఏం తీసుకుందాం పొలిటికల్ సైన్స్ బాగానే ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ విమెన్స్ కాలేజ్ సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను సార్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరో ఒకరు జేఎన్యూ మెన్షన్ చేశారు సార్ నాకు అప్పటికి తెలియదు ఏం చేయాలో జేఎన్యూ అంటే ఓహో ఢిల్లీకి వెళ్ళొచ్చు ఢిల్లీకి వెళ్తే చదువుకోవచ్చు అక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి కొంచెం అంటే ఆ ఏజ్ బయటికి వెళ్ళాలని ఒకటి ఉంటుంది సార్ మనకు ఒక చిన్న ఫ్రీడమ్ కావాలి హాస్టల్లో చదువుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో లిటరలీ ఫ్లూక్ అని నేను జేఎన్యూ ఎంట్రెన్స్ రాసాను సార్ నాకు జేఎన్యూ అంత పెద్ద యూనివర్సిటీ ఆ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్ ఎంత ప్రెస్టీజియస్ ఏమీ తెలియదు సార్ అయితే నేను వెళ్ళి రాసాను ఎలా దొరికిందో తెలియదు కానీ సీట్ దొరికింది సార్ సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఢిల్లీలో ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి అందరినీ కలిసిన తర్వాత పీపుల్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ చూస్తున్నప్పుడు కాల్కటా ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ యూనో ఢిల్లీలోని టాప్ కాలేజెస్ ఎల్ఎస్ఆర్ ఇక్కడ నుంచి అందరు స్టూడెంట్స్ వస్తుంటే అసలు మనం ఎక్కడి నుంచి మన మన లైఫ్ ఇప్పటివరకు ఎంత చిన్న లైఫ్ అనేది అర్థమైంది సార్ అండ్ ఇది ఎంత పెద్ద యూనివర్సిటీ అనేది అర్థమైంది సో అక్కడ జరుగుతున్న ఇంటలెక్చువల్ డిబేట్ కానీ కాన్వర్జేషన్స్ కానీ మొత్తం అసలు ఓపెన్ అప్ చేసింది అసలు ఒకసారి ప్రపంచాన్ని నేను విమెన్స్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కిరణ్ బేది గారు ఒకసారి వచ్చారు సార్ మా మా కాలేజ్ గెస్ట్గా వస్తే ఆమెను చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను సార్ సో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవుదాం అనుకున్నాను సో జేఎన్యూ మంచి హబ్ సివిల్ సర్వీసెస్ రాయడం సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సివిల్స్ కానీ చెప్పి బుక్స్ కొనుకున్నాను సార్ ఇంత 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 ఒక పది పదిహేను కిలోలు పుస్తకాలు పెట్టుకున్నాను షెడ్యూల్ వేసుకున్నాను రోజుకి ఎయిట్ అవర్స్ చదువుకోవాలని తర్వాత వన్ ఇయర్ జరుగుతున్న కొద్ది నా నా గురించి నాకు ఒకటి తెలిసింది ఏంటంటే మీరు ఒక గీత గీసి మీరు ఈ గీతలో ఉండాలి అని అంటే మాత్రం నేను బయటకు వస్తాను రెబల్ సో అలాంటి వాళ్ళు బ్యూరోక్రసీలో సఫర్ చేస్తారు అనేది అనిపించింది నాకు సో నేను ఎందుకు మరి వైఎంఐ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇన్ టు సంథింగ్ లైక్ దట్ అని అనిపించింది సార్ సో మోర్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి సో నా లైఫ్ అంతా ఏది చేయకూడదో నుంచి వెళ్ళింది సార్ ఇది చాలా మంది ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇట్ వాజ్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఇది చెయ్యాలి అని కాకుండా ఇది వద్దు ఇది వద్దు ఇది వద్దు అని వెళ్ళింది సార్ అంతే అంతే సార్ సో ఆ టైం కూడా నాకు క్లారిటీ లేదు సార్ ఏం చేయాలని నేను సో అది అయిపోయింది ఆ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలా ఏంటి లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ కి అప్లికేషన్ జరిగింది సీట్ కూడా వచ్చింది సార్ కానీ అయితే పోతే నేను లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ కి వెళ్ళి నాకు జేఎన్యూ లో డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి ఇచ్చారు అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకొని నేను ఏం చేస్తాను వాట్ డూ ఐ వాంట్ డూ అదొక క్వశ్చన్ మార్క్ మళ్ళీ ఎందుకు వెళ్తున్నాను ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నాను మా పేరెంట్స్ డబ్బు ఇక్కడ అంటే సరే ఓకే వద్దు ఇక్కడ ఆపేద్దాం ఒక బ్రేక్ తీసుకొని ఆలోచిద్దాం ఏం చేయాలని చెప్పి హైదరాబాద్కి వచ్చాను అంటే ఒకటి ఏం చెయ్యాలో తెలియదు అంటే భయం లేదు సార్ నాకు ఎందుకో ఆ స్పేస్ తోటి నాకు ప్రాబ్లం లేదు సో వచ్చాను అండ్ లక్కీగా మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా సపోర్టివ్ గానే ఉన్నారు వచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలలు ఏం చేయలేదు సార్ అప్పుడు మా అమ్మ కోపం వచ్చింది ఆరు నెలల నుంచి ఇంట్లో కూర్చున్నాం ఏం చేస్తున్నాం గాడిదిలాగా ఉన్నాం అసలు ఏదన్నా వెళ్ళి ఏదన్నా చేయంటే ఏముంది నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది ఇదే అదని చెప్పేసి కోపంగా చూస్తే అదేదో పేపర్ క్లిప్పింగ్ చూస్తే అందులో ఏదో కార్స్ అమ్ముతున్నా సార్ అప్పుడు హెచ్ఎస్ హెచ్ఎస్బిసి మారుతి వాళ్ళు ఏదో కార్స్ సో వెళ్ళి ఒక త్రీ డే జాబ్ తీసుకున్నాను సార్ మూడు రోజులు మూడు రోజులే ఆ టెంపరీ జాబ్ వాళ్ళ కార్ లోన్స్ ఏదో షోరూమ్ లో సో అది తీసుకున్నాను సార్ తీసుకొని నేను కస్టమర్స్ తో మాట్లాడిన విధానం గాని అదంతా చూసి ఆ హెచ్ఎస్బిసి వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయ్యారు ఇంప్రెస్ అయ్యి నాకు అక్కడ ఒక జాబ్ ఇస్తానని చెప్పారు పర్మనెంట్ గా అయితే అంటే దే హ్యావ్ అ టెంపరీ పీరియడ్ దెన్ పర్మనెంట్ అయితే వెళ్ళాను సార్ ఫస్ట్ డే ఆ డెస్క్ సీటు కూర్చున్నాను సార్ మూడు గంటలు కూర్చున్నాను అంతే లంచ్ బ్రేక్ వెళ్ళి నా వల్ల కాదండి అసలు కూర్చోలేనండి నేను చేయలేనండి పని అంటే నోనో కొన్ని రోజులు ట్రై చేయండి మీకు అవుతుందేమో అని లేదండి నా వల్ల కాదు అని చెప్తే ఎందుకని అసలు ఎక్కడ ఎక్కడ చేరాక పుట్టింది అంటే చాలా మంది బ్యాంక్ జాబ్టి నాకు డెస్క్ జాబ్ అంటే అక్కడ కూర్చొని ఉండాలి టైము ఇది అది ఇదే ట్రాప్డ్ లాగా ఫీల్ అయిపోయాను సార్ నేను నాకు ఎప్పుడు కొంచెం లేచి తిరగాలి నేను తిరగాలి కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఉన్నట్టు ఫ్రీడమ్ ఉండాలి అదంతా చూస్తే అట్మాస్ఫియర్ ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదనిపించింది వర్కౌట్ కాదు అంతే సో ఏదో ఒక సిక్స్ సెన్స్ కొట్టింది ఇది కాదు మనం చేయాల్సిందనే చెప్పి వచ్చేసాను సార్ వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలని ఆలోచించడం మొ
ओके ने बाने रास्ता क्रिएट रईट स्की उ सो ने अडवर्टिंग के अंदर कापी रायो सब बहुत प्रिंट प्रिंट का सर सो हाँ सो ने मुद्र निस्ट इकडेमें कंपनी अंत मुद्र अब कंपनी सो अल्ली मुद्र वालों माटा ई वाट जॉन अंटे अम्म अंत का एग्जाम उदी आये ना कोई पुस्तक चलोम अडवर्टिंग एसए रास्कुरा देन गुरी इट कैन बी एनीथिंग कैटपिलर्स जर्नी थ्रू चार्मीनार अदा राय पर्वे नेद रास्कोचा आये ओके रईट स्की एग्जाम अंत रायते ओके अच्छी वेटा आ टाइम लाइम फ्रेंड गंगराज गारी फ्रेंड्स गुना गंगराज मन राम रेडी चूँ वि आय ब्रदर निनंदात अम्म वाली चाल फ्रेंड्स सो आय ऐक्चुअल रीजन नूवी इंडस्ट्री आय गंगराज गारे आयोजा हाँ ओके अंडी चिलड्र फिल्म ओके ने अंटेन डैरेक्टर का जॉन अव गंगराज गुलाकाल त्री अलमारे बुक्स बुक्स कुक्स चाल इष्ट फस्ट ओके बुक्स उचुना फिस्ट अंगराज गार आलोस्ट टू अवर्स चूसावा आज चूसावा इज टू अवर्स सरदा सर इतना फस्ट फिल्म ने लर्नगेदर अगर अंत ओके अटल सोलजर्स जस्ट फ्रेश कॉलेज इंडस्ट्री लम्मा चाल मंदिर धैर्य आ रोज धैर्य क्वेश्चन मार्क पड़ेदेम नचिंद काबी वेपया सर वेल्लीन तरह मोदी मूड ना रोजलू अंदर ना हेयर ड्रसर अवरो कास्ट्यूम स्टैलीस्ट अरियोग्रफर अंदे अब अर्थ कल अच्छे को तरह ओके इक अम्मा चला तक अकल्लो अर्थमें अड़का सो गंगराज गार स्क्रिप्ट इच्छा सो स्क्रिप्ट चवे तरह कोई डाइए अभी पेपर मेद पेटेको टक्मन सर ना क्वेश्चन उन्ना तरह को चला गंगराज गारूर्चो चाल ओपिकूल एक्सप्लेन सो ऐक्चुअल गंगराज गार दर उ अट्मास्फिर् ऊर्मिल प्रोड्यूसर चंद्रशेखर रिटी वाज आ प्रोडक्शन टीम सो चाल मैं हेल्थी अट्मास्फिर् नैन बहुश इंकना वेरे कंपनी की वेलिंटे अंत कंफर्ट उ कादेव आये दर वर्क वाल निजा इंडस्ट्री उड़ा वर्क चाल एंजा मोदी कोई टक्मा अर्थम अंत लिटल सोलजर्स टाइम लार्ट डिवीजन अने अर्थम सर सो कोई आर्गाई मन की सो इतो करेक्ट अंत मदर हईदराबाद फादर सैड मदर वाल मदर सैड बो तरवा मल्ली फादर ने कल वाज अब ट्वेलव इयर्स ओल गै्या सो आर्वा कनेक्टेड फादर 
13 years ninchi he fell sick oka scheidrager syndrome ani oka nervous disorder ante total ga vocal cords degar ninchi anni collapse ayipoyay sir 8 years lo motto manishi brain chaala sharp ee meetha edi pan cheyadi anta edi pan cheyadi sir so in 1920 age lo my father passed away and my father actually ga very very intelligent person mm. ante thanu uh, oka black belt judo naalge uh, instruments play chese varu mm. mm, avid reader anamata mm. jiddu krishna murthy degar nunchi anni mm. books chadivese varu mm. uh, good sense of humor mm. so nenu ma father ge peragakpoyina nenu ma father ni kalisinappudu oho nenu ee laaga unnanu ani ardham ayindi sir adi so that is my memory of my father okay. mm. so uh, after that uh, ikkada ma mother's family vachi uh, anta telangana this mm. this mm. side ikkade perigan sir mm. so my father was a chartered accountant okay. my father was a chartered account mm. ma mother uh, uh, thanu actually 19 years ki marriage ayipoyin sir mm. ammaki uh, so ee separation anta ayipoyaka ma ammaki మా తాతయ్యని డబ్బులు అడగటం ఇష్టం లేదు నెలకి సో అప్పట్లో మా మదర్ సిటీలో ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ద సెకండ్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ సార్ నందిత ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ అని సెకండ్ సెకండ్ ప్యాడ్ లో ఉండేది సార్ సెకండ్ ప్యాడ్ కోర్ట్ ఆఫీస్ ఆపోజిట్ అక్కడ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేశారు అలాగే నెమ్మదిగా ఒక రెండు మూడు బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేశారు సో తనే నడిపించేవారు ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ ని so a a individuality edaithe undo i think i got from my mother adi adi vachindi iddar daggara nunchi kavalsindi theskunnaru so my mother entante eppudu thanu society em anukuntadi ila ilage undala ila aa restrictions eppudu follow avvaledu thanu follow avvala okay so nenu ilanti field ku vastunna అని తెలిసి కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా మంది అదేంటి సినిమా ఏంటి అంటే మా సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అప్పుడు చిన్న చిన్న చూపు ఉండేది సినిమా అంటే ఏంటి సో పైగా టెక్నికల్ ఫీల్డ్ ఎంత మంది ఫీమేల్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇదంతా జరిగితే అమ్మ నా లక్కీ ఫర్ మీ గంగరాజ్ గారిని కలిసింది వెళ్ళి ఆయనతో నేను మాట్లాడతామని చెప్పి కాదండి అమ్మాయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ జేఎన్యూ నుంచి తను ఇంకేదైనా చేయమంటే ఇదే చేస్తానంటుంది మీరేమంటారు గంగరాజ్ గారు లేదమ్మా ఏదో ఉంది విషయం తనలో డెఫినెట్ గా తను డైరెక్టర్ అవుతుందని అనిపిస్తుందని గంగరాజ్ గారు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా అక్కడి నుంచి మా అమ్మ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేసింది అంటే రైట్ అప్ టు అలా మొదలైంది మేడ్ నాకెప్పుడు మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చి నేను కరెక్ట్ ఫీల్డ్ ఎన్నుకున్నాడు నో అయినప్పుడు కూడా మా మదర్ ధైర్యం ఇచ్చింది సార్ ఇప్పటికి ఇప్పటికీ సార్ అంటే మా మదర్ కి ఇలా ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు వర్క్ చేయాలి సార్ నైట్ ట్వెల్వ్ కి పోలీస్ వాళ్ళు వస్తారు చెక్కింగ్ కి ఒక ట్వెల్వ్ టెన్ అంటే కొన్నిసార్లు కస్టమర్స్ ఉంటారు సో అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే స్టాఫ్ ని రౌండ్ అప్ చేసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తారు సో అప్పుడు మా అమ్మ కనుక అక్కడ లేకపోయినా ఫోన్ చేస్తే అమ్మ మళ్ళీ అర్ధరాత్రి పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి వాళ్ళకు బెయిల్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది సార్ ఇదంతా చూసి మా తాతయ్య కొంచెం ఇరిటేట్ అయ్యారు ఏం అవసరం లేదు మన ఫ్యామిలీస్ లో అమ్మాయిలు ఇలా నైట్ పని చేయడం ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్ తిరగడం ఏంటి ఏం అవసరం లేదు ఇది అని చెప్తే అమ్మకు నచ్చల నేను మీ ఇంట్లో ఉంటున్నాను కాబట్టి మీరు మా అంట అంటున్నారు నేను ఇక్కడ ఉండను నా పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను అని చెప్తే అప్పుడు మా అమ్మమ్మ అమ్మమ్మకు ఇంకో ఇల్లు ఉండిందండి తను అద్దెకి ఇచ్చింది సరే కనీసం ఆ ఇంట్లో ఉండు నేను వాళ్ళని పంపించేస్తాను అని చెప్పి అప్పుడు ఆ ఇంట్లోకి చెప్తే లిటరల్ గా ఒక రెండు ఆటో రిక్షాల్లో అన్ని మా అమ్మ సామాన్లు పెట్టుకుని అప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు మొత్తం ఇంట్లో సామాన్లు కొనుక్కోవాలి సార్ అంటే మొత్తం ఫర్నిచర్ కొనాలంటే వెంటనే డబ్బులు ఉండవు కదా సో ఐ రిమెంబర్ మొత్తం హైర్ చేసింది సార్ ఫర్నిచర్ అంతా ఇంట్లో మొత్తం అంతా సోఫా దగ్గర నుంచి అన్ని మంత్లీ హైర్ చేసి నాకు నెల నెలకు ఎంత వస్తే నేను ఒక్కొక్కటి కొనుక్కుంటాను అని చెప్పింది అండి సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను అంటే సూపర్ లగ్జరీ కాదు కానీ వీ హ్యాడ్ అ గుడ్ లైఫ్ సార్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ మై మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సెకండ్ బట్ సేమ్ టైం ఏంటంటే అన్ని రకాల ఎక్స్‌పీరియన్స్ లు వచ్చేసింది వచ్చేసింది సార్ అండ్ ఒక ఒక స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కి అలవాటు అయిన వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు అదే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో 
అన్ని అటుపోట్లు తెలిసింది మీకు తెలిసినవి సో అది చూసాను ఇది చూసాను అంటే నిన్నటి వరకు ఫియట్ కార్ ఉంది ఇంట్లో సడన్ గా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమీ లేదు అవును అయితే టీవీ ఉండింది అక్కడ ఇక్కడ టీవీ లేదు అది తెలుసుకోవటం సో కొద్ది రోజుల పాటు ఈ పక్కింటి వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి టీవీలు చూడటం సో మా అమ్మని అడుగు అడుగుతూ ఉండేదాన్ని నేను మన కార్ ఎప్పుడు వస్తుంది మన కార్ లేదు కదా ఎప్పుడు అంటే మా అమ్మ ఎప్పుడు ఇలా చెప్పేశాను మారుతి వాళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు కొత్త కలర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న కలర్స్ బాగాలేవు నెక్స్ట్ మంత్ కొత్త కలర్ వస్తుంది ఓకే ఓకే సో ఎవ్రీ టైం ఏదైనా కావాలన్నప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేసేది సార్ కానీ వద్దు అనేది కాదు నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుందని చిన్న ఆశ పెట్టేది నేను చాలా సంవత్సరాలు మా అమ్మ అసలు ఊరికే ఇలా మనల్ని అలా తిప్పుతుంది అని అనుకునేదాన్ని సార్ కానీ నేను తర్వాత ఆలోచిస్తే ఇట్స్ అ పాజిటివ్ అప్రోచ్ సార్ సో నేను సినిమా ఏంటా అవ్వట్లేదు తిరుగుతున్నాను తిరుగుతున్నాను అంటే మా అమ్మ వచ్చి లేదు ఆయన పూజారి చెప్పాడు నెక్స్ట్ మంత్ నవంబర్ కల్లా అయిపోతుంది సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అన్నారు నీ ఫస్ట్ సినిమా సూపర్ హిట్ అన్నారు సో మళ్ళీ ఎక్కడో ఒక చిన్న హోప్ సార్ సో కంటిన్యూస్ గా త్రూ దట్ ఫేజ్ ఒప్పుకోలేదు <laughs> 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 ఎందుకంటే నాకు సినిమా స్టార్ట్ చేసి నాకు లిటరల్ గా ఆరు సంవత్సరాలు పట్టింది సార్ అంటే అలా మొదలైంది నేను ఇవాళ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుని వెళ్ళి కథలు చెప్పడం దగ్గర నుంచి సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి సిక్స్ ఇయర్స్ పట్టింది సార్ సో అది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ సార్ అప్పటికి నా ఫ్రెండ్స్ అందరు డాక్టర్స్ అయ్యారు మేము హోటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు బిల్ కట్టగలు కొడుతున్నారు నా దగ్గర ఉంది కానీ వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు నా దగ్గర వద్దు ఆ స్టేజ్ లో ఇంకా సో నేను తప్పు చేసానా నేను మెడిసిన్ చేయాల్సిందా నేను ఇంకో ప్రొఫెషన్ కి వెళ్ళింటే ఈ పాటికి నేను సో ఆ డౌట్స్ అన్ని తిరుగుతూ ఉండే సార్ మళ్ళీ వెళ్ళి ఒక కథ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పేసరికి ఇది చేద్దాం అమ్మ అనేసరికి మళ్ళీ ఒక ఎనర్జీ ఎనర్జీ వచ్చేస్తా ఇది జరిగింది సార్ బట్ ఫైనలీ మొత్తానికి ఆ స్ట్రగుల్స్ అన్నిటి ఒక 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 చాలా నేర్పింది సార్ సక్సెస్ తో ఆరేళ్ళు మరి ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ ఖర్చులకి వాటికి మేము దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడలేదు మీరు ఇబ్బంది పడ్డాను సార్ సో నేను మధ్యలో వరల్డ్ స్పేస్ కంపెనీ లో రేడియో జాకీ పని కూడా చేసేదాను అంటే నా ఫ్రెండ్ గీత గారు అని తను వరల్డ్ స్పేస్ లో ఉన్నారు సో నాకు ఫోన్ చేశారు నువ్వు రోజంతా సినిమాల గురించి వాగుతుంటావు కదా వచ్చి రేడియో ముందు వాగు డబ్బులు వస్తాయంటే ఓకే హ్యాపీ అని సో వరల్డ్ స్పేస్ కి పని చేశాను సార్ అది ట్వంటీ థౌసండ్ మంత్లీ వచ్చేది సార్ సో నాకు టూ వీలర్ టూ వీలర్ ఉండేది సో దాని నాకు ఫస్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు సార్ మొత్తం సినిమాకి అది అది పే చేశారు సినిమా తమిళ రైట్స్ అమ్మేసినందుకు తర్వాత ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు బాగా వచ్చింది అంటే ఆ టైం కి అప్పుడు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ అమ్మది ఏదో అప్పు ఉండింది సార్ ఇది టూ థౌసండ్ లెవెన్ సో టెన్ ల్యాక్స్ అమ్మ ఎక్కడో కట్టాలి సార్ అప్పు చేశారు రకరకాలుగా పెరిగి పెరిగి ఆ టైంకి వచ్చింది టెన్ ల్యాక్స్ కట్టాలి వాళ్ళేమో ఈ రౌడీ షీటర్లు అని పంపుతున్నారు సార్ నేను అతనికి ఏ ధైర్యంతో చెప్పానో తెలియదు సార్ నా సినిమా రేపు రిలీజ్ అవుతుందండి ఆ తర్వాత నేను ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర టెన్ ల్యాక్స్ తీసుకుని మీకు ఇస్తాను మీరు అప్పటి వరకు రాకండి మీది నమ్మకమే అలా మొదలైంది జరిగిన స్ట్రగుల్స్ ఆలోచిస్తే అసలు ఆ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందో లేదో కూడా తెలియదు నాకు ఆ టైం కి కానీ ఎలాగో అలాగ దాము గారిని బతిమలాలు తీసుకుంటానని అనుకున్నాను నా అదృష్టం బాగుండి సినిమా ఆడింది సార్ ఫస్ట్ చెక్ అయింది కదా అది ఫస్ట్ అతనికే ఇచ్చేసాను సార్ డబ్బులు సో అప్పు తీర్చారు మరి ఈ గెటప్ ఈ ఇట్లా మొగరాయిడ్ లాగా ఉండాలని ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు అసలు ఏమి అనిపించలేదు సార్ అంటే ఇది చూడండి ఇది యాక్చువల్లీ లేడీస్ షర్ట్ ఉంగరాలు జుట్టు సార్ సో చిన్నప్పుడు మా అమ్మ జడలు వేసేటప్పుడు చిక్కు తీస్తున్నప్పుడు నొప్పి వచ్చేది నొప్పి వస్తున్నప్పుడు నాకు అవకాశం దొరికినప్పుడే లెల్లి కట్ చేసుకునేదాన్ని సో అది ఒకటి కన్వీనియన్స్ 
రెండవది స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఆడాను సార్ సో స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు మీరు స్కర్ట్స్ కాకుండా మీరు ప్యాంట్స్ వేసుకునే ఆడతారు ఎందుకంటే జంప్ చేయడాలు రైడ్ చేయడాలు ఎక్కువ అలవాటు అండ్ బైక్ కూడా నడుతాం కదా సార్ బైక్ కానీ సైకిల్ కానీ స్కర్ట్ కంటే అంటే స్కర్ట్స్ కూడా వేసుకునేదాన్ని చిన్నప్పుడు కానీ దట్ వాజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ నేను వర్క్ జాయిన్ అయినప్పుడు నేను అది అది నేను చుడిదార్ వేసుకొని అట్లాంటి అట్మాస్ఫియర్ లేదు షూస్ వేసుకొని పరిగెత్తాలి వన్ అమంగ్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఒక నలుగురు ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఉంటే తలకోన ఫారెస్ట్ లో అందరం ఒకటే రూమ్ లో వాళ్ళు సెపరేట్ నేను సెపరేట్ అనేది కాదు అండ్ నేను స్నానం చేయాలంటే వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించేసాను మీరు లేకుంటే నేను ఫస్ట్ అన్నా చేస్తాను మేము లాస్ట్ అన్నా చేస్తాను మీరు వెళ్ళిపోయి సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అబ్బాయిలతో పాటు పెరిగాను నా కాలనీలో కూడా క్రికెట్ ఆడుతూ అబ్బాయిలు ఫ్రెండ్స్ సో నాకు పెద్ద ఆ సెన్సిబిలిటీ లేదు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి డ్రెస్సుల మీద ఇంట్రెస్ట్ అలాంటిది లేదు నాకు కంఫర్ట్ ఎక్కువ ఇష్టం జనరల్ గా ఏంటంటే ఆడపిల్ల ఏంటంటే అపీరెన్స్ మీద ఎక్కువ మా మదర్ వెరీ మచ్ లైక్ దట్ సార్ అందుకే నేను ఒక పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ ఆ ఏరియాలో మా అమ్మకి కానీ నాకు ఏదో మా ఫాదర్ ది వచ్చింది మా నాన్న తన పెళ్లికి తన పాత షూస్ ని రీసోల్ చేసుకుని వేసుకున్నారంట మా అమ్మ ఈ రోజు వరకు అంటారు అంటే ఆయన ఒకటే లాజిక్ చెప్పారు నాకు ఎన్నో గంటల నుంచోనే అందరిని రిసీవ్ చేసుకోవాలి నా మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ షూస్ వేసుకోవాలని అనిపించింది నాకు చాలా తీసురండి నా కంఫర్ట్ లేకపోతే నేను వేసుకోండి నా కంఫర్ట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాని స్టైల్ అంతే సార్ అంటే ఎంత కాదనుకున్నా ఆడపిల్ల ఉన్నప్పుడు కొంచెం సహజంగా ఉండే లక్షణం ఏంటంటే వేరే వాళ్ళని చేయాలనిపిస్తుంది కదా అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు మన ఫంక్షన్స్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంట్లో ఎంత మామూలుగా సాదా సేదాగా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆ పొలంలాగా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ పెళ్లిళ్ళు పేరెంట్ అలా అనగానే అవును బ్రహ్మాండంగా రెడీ అయిపోతారు కదా అంటే నేను అది సహజంగా ఉండే లక్షణం వైస్ వర్స మొగాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది నేను నా ట్వంటీస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను చీరలు కట్టుకున్నాను ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళాను అవన్నీ జరిగినాయి సార్ కానీ నాకు నాకు నా స్ట్రైడ్ ఏదైతే ఉందో నేను కొంచెం స్పోర్ట్స్ ఆడాను కాబట్టి స్ట్రైడ్ ఎక్కువ ఉంటది మీరు నడుస్తున్నప్పుడు కూడా కొంచెం తేడా ఉంటది అది చీరలో చేయలేరు మీరు చీరలో ఉన్నప్పుడు తట్టుకుంటుంది తట్టుకుంటుంది ఆ వాక్ వేరే ఉంటది సో నాకు ఎప్పుడు చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఇబ్బందిగా అనిపించింది సో అంత ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏముందని కట్టుకోవడం మానేసాను కానీ వేసుకున్నాను చీరలు దాంట్లో ఫోటోలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ నేను యాక్చువల్ సమ్మర్ లో చూడాలి అయ్యో నేను మీకు చూపిస్తాను అయితే నేను సమ్మర్ లో నా ప్రిఫర్డ్ డ్రెస్ షల్వార్ సో నేను షల్వారు చుడిదార్ వేసుకుంటాను ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ వేసుకుంటాను సో సమ్మర్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ అదే వేసుకుంటాను సో ఇట్స్ జస్ట్ కంఫర్ట్ సార్ అంటే ఏం లేదు కానీ మేకప్ నాకు నచ్చదు లిప్స్టిక్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఒకసారి పూసారు ఆ టేస్ట్ నచ్చలా నాకు అంతే చాలా మంది నాకేస్తారు పౌడర్ వేసుకుంటే నాకు చిన్న అలర్జీ లాగా వచ్చింది వేసుకోలేదు అంతే సార్ అంతే సార్ అంతకంటే పెద్దగా పెద్ద ఐడియలిస్టిక్ కాదు ఏం లేదు జస్ట్ లైక్ దట్ అంతే అంతే ఎందుకో తెలియదు ఒక రకంగా చెప్పాలి అంతే సార్ మరి పెళ్లి మీద ఎందుకు ఆసక్తి కలగలేదు అసలు సార్ నేను చేసుకోను చేసుకుంటాను అని ఖచ్చితంగా ఏమి అనుకోలేదు సార్ చాలా మంది అడుగుతారు మీరు ఎప్పుడు లవ్ లో పడలేదా ఇట్లా అంటే లేదు కాలేజ్ లో జరిగినాయి వెన్ జేఎన్యూ లో వీఆర్ లివింగ్ విత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సో ఉన్నాయి కానీ నేను బహుశా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక ఎక్కడో కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఎవరిని చదువుకునేటప్పుడు ప్రపోజ్ చేసిన అంటే మ్యారేజ్ వరకు వెళ్ళలేదు సార్ కాలేజ్ కిడ్స్ కదా సార్ అదే కదా నెలలు డేటింగ్ కానీ అలాంటిది కాలేజ్ లో జరిగింది కానీ పెళ్లి వరకు వెళ్ళా అక్కడ సో నేను ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసిన తర్వాత అలాంటి పర్సన్ ని కలవల నేను అంటే ఒకటి డైరెక్టర్స్ జాబ్ ఇస్ వెరీ డిమాండింగ్ సో మీ ప్రొఫెషన్ ని మీ కెరియర్ ని అర్థం చేసుకుని మీ జాబ్ టైమింగ్స్ ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉండాలి సో ఆ మేబీ నేను ఆ సర్కిల్స్ లో మూవ్ అవ్వలేదేమో అంతే సార్ కానీ మిమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక లేదండి మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి బయట నుంచి వచ్చాయి బట్ నేను నాకు కరెక్ట్ అనిపించలే అంటే ఏదో అంటే అప్పటికి కూడా ఏమో ఒక సినిమా చేసేసి మానేస్తారేమో అన్న థాట్ లో ఉన్నారు బట్ ఐఎమ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ మై ప్రొఫెషన్ అండ్ నాకు ఎప్పుడు ఆ వెలుత లేదు ఇప్పుడు మనం పెళ్లి చేసుకోవాలి మనకు ఆ వెలుత అనిపించినప్పుడు కాదు సార్ నాకు అంటే వెలుతి అనేది 
అనిపించడంలో కొంచెం ముందు వెనక ఉంటుంది అదే సార్ నాకు స్ట్రాంగ్గా చెయ్యాలి అంటే చాలామందికి ఉంటుంది నేను ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది నాకు ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి అని లేదు చేసుకోకూడదు అని లేదు ఎవరినో సార్ ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా దొరికితే చేసుకుంటాను ఏమో సడన్ గా జరిపోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఎవరితో ఉంటారు నేను మా అమ్మతో ఉంటాను సార్ ఓకే సో అందుకని యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ లోన్లీనెస్ నేను ఎప్పుడు లోన్లీ లేని సార్ నాకు నా కంపెనీ చాలా ఇష్టం నాకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంతే నేను ఒక గదిలో మీరు నాకు పుస్తకాలు ఇస్తే చాలు నేను గంటల తరబడి అక్కడే ఉంటాను సో నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ తో ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ లేనప్పుడు నేను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై సెల్ఫ్ ఇప్పటికి మీకు మీరు ఫ్రెండ్స్ తో టైం స్పెండ్ చేయగలరా 100% సినిమాలో మరి ఇట్లా బిజీగా ఉంటారు కదా రాసుకోవడం పుస్తకం నేను ఉన్నా కూడా నేను రిఫ్రెష్ అయ్యేది నా ఫ్రెండ్స్ తో సార్ నా ఇప్పుడు కూడా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నా స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఏ వాళ్ళే అప్పుడు వాళ్ళే నాకు ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ సో నేను క్లోజ్ గా ఉండేది నా స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళు నన్ను కొంచెం గ్రౌండ్ మీద పెడతారు నన్ను డైరెక్టర్ గా ట్రీట్ చేయలేరు అయితే బోసర్ జేఎన్యూ లో సాధించడం కూడా కొంత ఒక రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మగవాళ్ళకి మాత్రమే డామినేషన్ ఉండి వాళ్ళది మాత్రమే చెల్లుబాటు అయ్యి సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేడీ డైరెక్టర్ అంటే విజయనిర్మలా ఒక ఆవిడ మనకు మనకు తెలిసిన ఆవిడ బాగా పాపులర్ తర్వాత ఎవరు ఉన్నారు ఇంకా జయ అమ్మాయి ఆవిడ ఒకటి ఇంకా అంతే కదా ఇంకా అదే ఇంకొక అమ్మాయి ఎవరో కొత్తగా వచ్చింది అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొద్దిగా కానీ అది చాలా సాహసోపేతమైన నిర్ణయమే అవును సార్ కానీ ఒక డిసిషన్ నేను తీసుకున్నాను సార్ అంటే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు నెమ్మదిగా తెలిసింది ఒక అమ్మాయి డైరెక్టర్ అవుతున్నారంటే ఇన్ని ఇన్ని డౌట్లు ఉంటాయి వీళ్ళకి ఇది అది నేను ఒకటే అనుకున్నాను వాళ్ళకు వంద సూట్ కేసులు ఉంటాయి వాళ్ళు ఆ సూట్ కేసు నేను మోయటమా వాళ్ళు మోయటమా అని వాళ్ళ సూట్ కేసులు నేను మోయకూడదు సో నేను వాళ్ళ ఆలోచనలు నన్ను ఎఫెక్ట్ చేయనివ్వలేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు అలా మొదలైంది ఇది మేల్ డామినేటెడ్ కదా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బయట కూడా అట్టాక ఇదే ఉంటుంది అనుకోండి బట్ ఏంటి ఈ పిల్ల చెప్పేది ఏంటి మన ఇనేది ఏంటి అని వేరే అలా మొదలైంది కి జరిగిన అన్ని అసలు పాటలు మీరు ఊహించుకోలేరు అది అది ఒక సెపరేట్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి మనం దాని గురించి అవునా అంటే ఒక రకరకాల కుట్రలు కుతంత్రాలు అసలు ఇలా ఇలా కూడా ఉంటుందా ఒక సినిమా కోసం అనేది మొత్తం జీవితాన్ని ఆ సినిమా రిలీజ్ చేసే లోపు చాలా నేర్పించేసింది సార్ అలా మొదలైంది అంటే సినిమా నేను వెళ్ళి నేను లిటరల్ గా దాము గారిని కలుద్దాం అని అనుకోలా కళ్యాణ్ కోడూరి కళ్యాణ్ మలిక్ ఆయన ఫోన్ చేసి నువ్వు వచ్చి చెప్పు అంటే అప్పటికి నేను చాలా మంది చెప్పి విసిగిపోయి ఉన్నాను అచ్చి అని చెప్పేసి నేను ఎక్కడికి రాను ఇవాళ సండే అని చెప్పేసి నాకు చాలా ఇరిటేషన్ వస్తే దుప్పటి కప్పుకొని పడుకుంటున్నాను కళ్యాణ్ ఫోన్ చేసి లేదు నీ ఇంటి పక్కనే ఉంది ఆఫీస్ నేను అప్పుడు ఎర్ర మనసులో ఉండేది ఇంటి పక్కనే ఉంది ఆఫీస్ నేను వచ్చి పికప్ చేస్తాను ప్లీజ్ నువ్వు వచ్చి జస్ట్ కథ చెప్పు అంటే లిటరల్ గా తను లాక్కి వెళ్ళాడు ఇంట్లో నుంచి అయితే శ్రోమ్ అంటూ వెళ్ళాను దాము గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఈయన ఏదో ఎవరో కొత్తగా ఉన్నారు చాలా జెంటిల్ మెన్ లాగా ఉన్నారు ఎక్కడో చూసినట్టు లేదు పైగా ఈయన ఫస్ట్ సినిమా అంటున్నారు ఇంకా ఆయనట్టే ఫస్ట్ సినిమా ఆయన ఫస్ట్ సినిమా ఇది ఎప్పుడు కాను అని చెప్పి సరే ఇంకా కళ్యాణ్ తీసుకొచ్చాడని ఏది చెప్పేసి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టుగా చెప్పాను సార్ చెప్తే ఆయన దాము గారు కథ ఇలా వింటారు సార్ ఏమీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు మీరు విపరీతమైన జోక్ చెప్పండి ఆయన ఇలాగే వింటారు సో ఎదుటి వారు అలా ఉన్నప్పుడు మనకు చాలా నీరసం వచ్చేస్తుంది అయితే సరే ఇంకా ఇంటర్వెల్ కి ఇది కూడా ఇంకా క్లోజ్ అయ్యి అనుకుని ఆయన బయటికి వెళ్ళారు అలా వెళ్ళి అలా గాలు అలా సిగరెట్ గాలు వస్తున్నారు మళ్ళీ లోపలికి వచ్చారు సెకండ్ హాఫ్ చెప్పేశాను చెప్పేస్తే వి ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అమ్మా అని మన క్యారెక్టర్ లాగా ఉంది అంటే బయటకు వచ్చి కళ్యాణ్ చెప్పి చేస్తానంటున్నారు ఏంటి ఈ సినిమా చేసేద్దాము కొత్త వాళ్ళతో వెళ్ళిపోదాము అని అంటే లేదు సార్ నాని నా ఫ్రెండ్ నేను తన్ని మైండ్ లో పెట్టుకుని కథ రాశాను నానితోటి చెయ్యాలి అంటే అతను కొంచెం రొమాంటిక్ హీరోలా ఉండడు కదా అంటే నా ధైర్యం చూడండి అప్పటి సినిమానే లేదు చేతిలో నేను లేదంటే నాని చేయకపోతే నేను చేయను సినిమా అంటే అప్పటికి నాని పెద్ద ఛాయిస్ ఉన్నట్టు నేను అంటే నాకు మాట ఇస్తే నిలబడాలి అనేది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఏమీ అవ్వలేదు అయితే ఏ ధైర్యంతో అంటున్నావు ఈ మాట అని అందరూ చూస్తాను లేదు సార్ నాని చేయకపోతే వద్దంటే నేను చేయను సార్ సినిమా అంటే ఆయన కొంచెం టేకన్ అప్ బ్యాక్ అనమాట సరే అమ్మా అయితే ఓకే నీకు అంత కన్విక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఓకే హీరోయిన్ కొత్త అమ్మాయిని చూద్దాం అని ఓకే సార్ అని చెప్పి సో అదే
చెప్తే దత్ గారు సాయిబాబు గారు విన్నారు దత్ గారు విన్నారు కానీ కొన్ని ఏదో చేంజెస్ చెప్పారు అయితే మళ్ళీ స్వప్నం కలిసాను స్వప్నం కలిసి డాడీ చేంజెస్ చెప్పారు ఇలా అంటున్నారు కానీ కథ మారిపోతుంది స్వప్నం అంటే అప్పటికి దామగారు పరిచయం అయ్యారు అయితే చెప్పాను ఇట్లా దామగారు అడిగారు మరి ఏం చేయమంటావు ఎందుకంటే ఫస్ట్ తను ఓకే అంది కాబట్టి కాదు నందిని నేను సోలోగా చేసే పరిస్థితులు లేనిప్పుడు డాడీకి కొంచెం డౌట్స్ ఉన్నాయి దాని మీద ఈయన ఏం మార్పులు అడగట్లేదు అంటే ఏం అడగట్లేదు అని అయితే నువ్వు చేసే సినిమా మార్క్ మై వర్డ్స్ ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది డాడీ వచ్చి సారీ చెప్తారు నీకు చెప్పారండి దత్ చాలా సినిమాలు తీసి పోవడం అనుభవం ఉంది అందుకని ఏంటంటే ఏ కథ చెప్పినా అంటే ఆ టైప్ వాళ్ళు అంతా ఎవరైనా నేనైనా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఏదో చెప్పడానికి పెద్ద ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం చెప్పాలి అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తే అది మనం అంటే ఆయన తప్పు కూడా కాదు సార్ జనరేషనల్ షిఫ్ట్ అలా మొదలైంది ఫార్మాట్ అంటే రాని రో ఆయన ఆయన ముందు ఫోర్స్ ఫోర్స్ చూసింది ఏంటంటే ఎడిటర్ దగ్గర నుంచి మా ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఆ సినిమా చూడని పెద్ద మనిషి లేడు సార్ అందరూ చూసి సినిమా సినిమా కాదంటే అయితే ఆయన ఆలోచన ఆ టైం కి తప్పు కాదు ఎందుకంటే ఈ ఫార్మాట్ చేంజ్ అయింది కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు అక్కడ అయిపోయారు ఇంకొక జనరేషన్ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో దట్ వాస్ స్వప్న యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ స్వప్న క్లిక్ అయింది వెంటనే ఆయన కూతురు కదా మరి ఇంకో జనరేషన్ కదా షిఫ్ట్ జరిగింది సో కానీ సో ఆ కథ జరుగుతున్నంత సేపు ఈ ఈ స్ట్రగుల్ ఉండింది సార్ ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఆ కథ విని ఇది ఆడుతుంది అనుకున్న వాళ్ళు స్వప్న తర్వాత మన శివ గారు ఉన్నారు సార్ అజిత్ గారు సినిమాలు అన్ని డైరెక్ట్ చేస్తుంటారు శివ గారు ఆయన మన వివేక్ కుచ్చిబోట్ల గారి ఫ్రెండ్ అయితే ఆయన విన్నారు విని నాకు చాలా రోజుల తర్వాత నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి అమెరికన్ హిట్ షో ఫ్రెండ్స్ ఉంది కదా ఆ స్టైల్ లో ఉంది ఇది డెఫినెట్ గా ఆడుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు సత్యానంద్ గారు అన్నారు సార్ సత్యానంద్ గారు సర్ప్రైజింగ్లీ ఆ జనరేషన్ మనుషుల్లో అమ్మాయి నువ్వు ఇందులో ఏం మార్పు చేయకు ఇది సూపర్ హిట్ సినిమా అన్నారు సో ఈ రోజుకి నేను వెళ్ళి సత్యానంద్ గారికి నా కథలని చెప్తాను సార్ ఆయన అసలు అంటే ఆయన అప్డేట్ అవుతూ వెళ్ళారు సార్ ప్రతి జనరేషన్కి ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎన్ని జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ కి ఆయన అప్డేట్ చేసుకుంటారు ఆయన చేసుకుంటే నిలబడతారు చేసుకోకపోతే పోతారు ఫేవరెట్ అయిపోతారు కదా సో అలా మొదలైంది ఓకే స్టార్ట్ అయింది కొత్త టీమ్ సార్ అంటే నాకు ఈ సెన్సిబిలిటీ కూడా లేదు దట్ నా మనుషులు ఎవరైనా ఉండాలి అని కాదు మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉన్న కో డైరెక్టర్ని పెట్టుకోండి మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉన్న టీమ్ని పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి నేను జాయిన్ అయిపోయాను అక్కడ ఇంకో అబ్బాయి కూడా జాయిన్ అయ్యాడు అతను కథ చెప్దామని దామగారి దగ్గరకు వచ్చి అప్పుడు నేను అస్టెంట్గా జాయిన్ అయిపోతాను అని అంటే దామగారు అన్నారు నంది నీకు ఓకే అయితే మీరు జాయిన్ అయిపోయాను అంటే నో ప్రాబ్లం అండి మీరు వచ్చేయండి అని చెప్పి నాకు తెలియకుండా ఆ అబ్బాయి నా వెనకాల గోతులు తవ్వడం మొదలు పెట్టాడు ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు నందిని ఇలా అంది అలా అంది అంటే కోడైటర్ కాదు ఈ కొత్త అబ్బాయి కొత్త అబ్బాయి సో రోల్ ఏంటి అతను అసోసియేట్ డైరెక్టర్ సో అతను అంటే మనం కొంచెం చిరాకులు కొన్నిసార్లు అంటాం కదా ఏమే ప్రొడ్యూసర్ స్టార్ట్ చేయడా సినిమా ఇలా ఏదో అంటాం కదా సో అక్కడికి రకరకాలుగా ఇష్యూస్ జరిగి ఆల్మోస్ట్ సినిమా ఆగిపోయే పరిస్థితిలో ఉంది తన ప్లాన్ ఏంటంటే ఇది లేపేసి తన సినిమా స్టార్ట్ చేద్దామని అతనుతో సో ఇది నా అదృష్టం బాగుండి వివేక్ గారు వచ్చారు సార్ ఆ టైంకి వివేక్ గారు వచ్చి ఆయన మొత్తం ఓపెన్ చేశారు ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఏదో గేమ్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన ఓపెన్ చేసి నంది గారు ఇది జరుగుతుంది మీ వెనకాలే అంటున్నాడు అంటే నేను వెళ్ళి కన్ఫ్రంట్ చేశాను సో అక్కడతో ఒక గండం దాటింది ఆ తర్వాత ఆ సినిమాకి క్రియేటివ్ హెడ్ గా ఇంకెవరో ఉన్నారు నేను పేర్లు తీసుకోను సార్ క్రియేటివ్ హెడ్ సో ఆయన ఆయనది ఒక ఒక స్టైల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండింది నాది ఒక వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అక్కడ మళ్ళీ ఫ్రిక్షన్ కంటిన్యూస్ గా ఒక దాని మీద ఒకటి ఒక దాని మీద ఒకటి దాని మీద ఒకటి సో లిటరల్ గా ఆ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ అంటే ఆగిపోయింది సార్ సినిమా మధ్యలో ఎవరెవరో చూసి కొంతమంది డైరెక్టర్లు చూసి అసలు ఇది బాగాలేదని అంటే ఫస్ట్ నా రష్ చూస్తున్నారు సినిమా ఎడిటర్ దగ్గర నుంచి అందరూ ఇది ఇది సినిమా కాదు మీ డబ్బులు పోతున్నాయి ఒక డైరెక్టర్ అయితే దామగారికి మీకు కోటి రూపాయలు పోతాయండి సినిమాలో మొత్తం కట్ చేస్తే ఒక మాంటాజ్ సాంగ్ వస్తుందేమో అంతా వేస్ట్ అని అన్నారు నాకు అసలు కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది సార్ 
ఆ రోజు మా తాత వాళ్ళ బ్రదర్ చనిపోయారు నాకు వివేక్ గారు ఫోన్ వచ్చింది మీరు ఎక్కడ ఉన్నారంటే ఇక్కడ ఫ్యూనరల్ దగ్గర ఉన్నారంటే కొంచెం వీలైన తొందరగా మీరు వచ్చేయండి దాము గారు బాగా అప్సెట్ గా ఉన్నారు ఎడిటర్ మొత్తం రష్ చూశారు షాక్ సార్ నేను జూబ్లీల్స్ బంజారాల్స్ చట్నీస్ దగ్గర ఉన్నాను సార్ అక్కడ నుంచి దాము గారు ఆఫీస్ జూబ్లీల్స్ కి వెళ్ళాలి ఆ పదిహేను నిమిషాలు డ్రైవ్ అసలు నరకయాతన నాకు అంటే ఆరు సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్ తర్వాత మీకు సినిమా వచ్చింది ఏమి బాగాలేదు అంటున్నారు నాకు సినిమా తీయటం రాదా నేను ఏమైనా తప్పు చేస్తున్నా నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ కి నిత్యామేనన్ హైదరాబాద్ కు వచ్చి తనకి పెట్టాను సినిమా చూస్తే తనకు చిన్న దిండు మీద కూర్చొని పడి పడిన అవుతుంది ఫస్ట్ పాజిటివ్ రియాక్షన్ నాకు చూసి నీకు బాగుందా అను ఇదే కదా నాకు చెప్పాను కదా అద్భుతంగా ఉందా నాకు అర్థం కాల సరే వీళ్ళు ఏదో రీషూట్లు చేయమన్నారు ఏది నాని అందులో ఒక కుక్క తో మాట్లాడే సీన్ ఉంది అది రోహిణి గారితో షూటింగ్ పెట్టాను అయితే నేను భయపడుతూ వెళ్ళి రోహిణి గారిని రోహిణి గారు ఒకసారి రష్ ఉంది ఒకసారి సీన్స్ చూస్తారా మీరు ఇది మళ్ళీ రీషూట్ చేయమంటున్నారు ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదని మీరు ఒకసారి చెప్తారంటే రోహిణి గారు చూశారు ఎందుకు రీషూట్ చేస్తున్నావు ఈ సీన్ బాగుంది కదా అన్నారు మ్యామ్ ప్లీజ్ మా కో డైరెక్టర్ కి వీళ్ళకి చెప్పరా ఒకసారి అప్పుడు రోహిణి గారు వెళ్ళి క్రియేటివ్ హెడ్ కి చెప్పారు ఏంటండి బాగుంది కదా ఎందుకు చేస్తున్నాను అనగానే ఆవిడ చెప్పేసరికి ఆయన ఒక వెనక అడిగేసారు అక్కడ నెమ్మది నెమ్మదిగా లేదు మన సినిమా బాగుంది మనం ఫైట్ చేయాలి దీనికోసం అని చెప్పి ఇంకా అక్కడ ప్రతిదీ ఫైట్ సార్ ఎడిట్ వర్జన్ దాచిపెట్టేదాను సార్ ఎడిటర్ ఉండేవాడు నువ్వు ఇది దాచిపెట్టి ఎడిటర్ ఒక వర్షన్ ఉండేది దామగారి ఒకటి ఉండేది నాది ఒకటి ఉండేది ఇది దాచిపెట్టు ఫైనల్ కట్ ఇదే అవ్వాలి సినిమాకి ఇది ఎవరికి చూపించు మళ్ళీ కెలుపుతారు దీన్ని అని చెప్పి ఇలాగా చేసుకుంటూ 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 ఫైనల్ గా నాకు థర్డ్ షెడ్యూల్ తర్వాత లిటరల్ గా ఏ స్టేజ్ కి వచ్చామంటే ఇంకా అసలు సపోర్ట్ లేదు అప్పుడు నాని అన్నారు లేదు నేను శ్రీనివాస్ గారు నన్ను బాపు గారి దగ్గర ఉన్నారు కో డైరెక్టర్ నీకు ఒక సపోర్ట్ కావాలి నీ వైపు నుంచి మాట్లాడే ఒక మనిషి కావాలి ఆయన తీసుకొస్తాను అని అంటే సరే అని చెప్తే ఆయన వచ్చారండి ఆయన వచ్చాక కొంచెం మారిందండి ఎందుకంటే ఆయన కొంచెం నిలబడ్డారు నాతో పాటు మోరల్ సపోర్ట్ సార్ అండ్ నేను ఆయనతో ఒకసారి లంచ్ బ్రేక్ లో కూర్చొని నేను ఆ గ్యాప్ లో ఇన్ జులై అని ఒక జర్మన్ సినిమా చూసాను సార్ అంటే అలా మొదలైంది మొత్తం చూసి బాగుంది కానీ ఇంకొకటి ఏదో కావాలి దీనికి ఒక్క పంచ్ కావాలి దీనికి అని ఆలోచిస్తున్నాను అప్పుడు ఆ ఇన్ జులై అని సినిమా చూశాను అందులో ఒక అతను ఒక డిక్కీలో డెడ్ బాడీని పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు సార్ వాడు ఓపెనింగ్ సినిమానే డెడ్ బాడీకి ఇట్లా స్ప్రే కొడతాడు వాడు ఒక గ్యాంగ్స్టర్ లాగా ఉన్నాడు సో వీడు చంపేశాడేమో అనుకుంటాం వాడు కార్ లోకి ఎక్కి వెళ్తుండగా ఒక రోడ్ లో ఆపుతాడు ఏంట్రా నువ్వు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు డైర్లో అంటే అదొక పెద్ద కథ అన్న నాది ఒక పెద్ద లవ్ స్టోరీ ఉంది చాలా కష్టాలు పడ్డాను అంటే సరే పద చెప్పు ఇప్పుడు దారిలో టైం ఉందని చెప్తాడు సో ఇక్కడ వీడు ఆ కథగా చెప్తూ వెళ్తాడు సార్ సో మనం అనుకుంటున్నాం వీడు ఏంటి వీడిని చంపేస్తాడా వీడు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు వీడితోటి అనేది ఒకటి రన్ అవుతాడు అది లాస్ట్ అంతే సో లాస్ట్ కి వెళ్ళేసరికి వాడి కథలో ఏం జరిగింది తెలుస్తుంది వీడేంటంటే వాడు వాడు మావయ్య వీడికి అంబులెన్స్ లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్లే డబ్బులు లేక వాళ్ళ ఊరికి ఇలా తీసుకెళ్తున్నాడు వీడు డిక్కీలో పెట్టుకుని అంతే సార్ జరిగింది సో ఇది ఏదో ఒక చిన్న ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసింది సో ఇది ఒక చిన్న ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసింది ఒక హుక్ లాగా ఉంటది మొత్తం కథని బైండ్ చేయడానికి లేకపోతే మనకు జస్ట్ ఒక సింపుల్ స్టోరీ కదా అని చెప్పి నేను ఇది నానికి చెప్పాను నానికి చెప్తే మేము రెగ్యులర్ గా కథ డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం డిస్కస్ చేస్తూ మేము ఇద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుకుని ఈ జాన్ ఎబ్రహాం ట్రాక్ క్రియేట్ అయింది సార్ సో నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను కథలో మన క్వశ్చన్ లు అడగచ్చు ప్లస్ ఇలా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక రెండు రకాలుగా ఇది అనుకుని నేను వెళ్ళి ఎక్సైటెడ్ గా దాము గారికి చెప్పాను ఇందుకు ఇదే అన్నారు నాకు మొత్తం ఇంకసారి ఇంక వదిలేద్దాం అని చెప్పేసి ఎలాగో ఒక సినిమా కంప్లీట్ చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్న స్టేజ్ లో సీన్ పేపర్ మీద ఆయన సంతకం పెట్టాలి పెడితే ఆయన దియాలి ఆయన వచ్చి మాంట దగ్గర కూర్చుంటున్నారు ఇది మారిపోయింది ఫార్మాట్ అయితే అది ఇంకా నన్ను ఇట్లా కూర్చోబెట్టి చేస్తున్నట్టు అనిపించింది ఇంకా అయితే నేను దాము గారు శ్రీనివాస్ గారి తోటి చెప్పాను సార్ ఇది ఇది అనుకున్నాను అంటే అయ్యో ఇది ఉంటే సినిమా సూపర్ హిట్ అండి ఇది ఎందుకు తీయట్లేదు మీరు అన్నారు అంటే వద్దన్నారు సార్ అంటే మీరు ఆగండి నేను ఫైట్ చేస్తానని లిటరల్ గా ఆ ట్రాక్ సినిమాలో ఉండటం శ్రీనివాస్ గారికి క్రెడిట్ అండి ఆయన కూర్చొని దాము గారితో ఒప్పించి ఒప్పించి ఓకే అన్నారు సో ఓకే ఒక గండం దాటింది నెక్స్ట్ ఆర్టిస్ట్ అన్నారు ఆయన రవిబాబుని పెట
మీరు నమ్మరు సార్ నేను పడుకుని లేస్తే నాకు ఆశీర్ది కల్లోకి వచ్చాడు ఇది అసలు చాలా రిడిక్యులస్ గా ఉంది కానీ జరిగింది సార్ ఇది వాస్తవ ఎందుకో తెలియదు సార్ ఆయన ఏదో నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ అని కూడా కాదు కానీ ఆశీష్ విద్యార్థి గా నాకు కల్లోకి వచ్చాడు పక్కన పొద్దున లేచి సార్ మనం ఆశీష్ విద్యార్థితో చేస్తున్నాం సార్ ఇది అంటే అలా అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఎంతో ఎక్స్ అమౌంట్ రెమ్యూనరేషన్ అడిగారు దామగారు లేదు లేదు మనం ఇంత బడ్జెట్ తోటి చేయలేము చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే సరే మరి అని చెప్పేసి వదిలేసాను ఇంకా ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఆశీష్ గారు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి అది ఎందుకు నన్ను వదలట్లేదు ఆ క్యారెక్టర్ జాన్ ఇబ్రహింది నేను అది చేస్తాను నేను బడ్జెట్ తగ్గించుకుంటాను కానీ ఇన్ని నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఏ ఇస్తాను దాని తర్వాత మారితే మాత్రం ఎక్స్ట్రా కట్టాల్సి వస్తుంది ఓకే సార్ డన్ సో అలాగా ఆ లాస్ట్ లెగ్ లో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది సార్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఎల్లుండి ఆశీష్ విద్యార్థి గారు టూ మంత్స్ అమెరికాకి వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ నేను రేపు ఫినిష్ చేసేయాలి లాస్ట్ డే షూటింగ్ అయింది ఏది నానితో కార్లో వెళ్తున్నారు ఆ ఫైట్ అదంతా వన్ డేలో ఫినిష్ చేయాలి బోర్న వర్షం సార్ రెండు గంటలకు స్టార్ట్ అయింది నేను నాకు కురిసి వాళ్ళు కురిసినట్టు కుంభ వర్షం సార్ నాకు భయం వేసింది సార్ ఇంకా వర్షం అయితే వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఆశీష్ విద్యార్థి వెళ్ళిపోతాడు రెండు నెలల తర్వాత ఎప్పుడు చూస్తాం ఈ సినిమా ఉంటుందా లేదా తెలియదు అదే కదా అయితే నేను భయపడితే మా అమ్మ ఆయన పూజారి గారికి ఎవరికో ఫోన్ చేసింది ఆయన ఏం కాదమ్మా ఎనిమిది ఇంటికల్లా ఆగిపోద్దు వర్షం అని ఆయనకి ఎలా తెలుసు వర్షం ఇప్పుడు అదే కదా వాళ్ళ రాకుండా ప్రాణం పోకుండా తెలియదు అంట ఆ మార్నింగ్ లక్కీగా నాకు సెవెన్ టు ఎయిట్ ఒక పెట్రోల్ బంక్ కింద వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు వచ్చి అడిగే సీన్ ఉంది అక్కడ వర్షం పడినా పర్లేదు సో ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూస్తే వర్షం పడుతుంది అందులో సో అది తీసేసాను సార్ మీరు నమ్మరు సార్ ఎనిమిది ఇంటికి వర్షం అయిపోయింది అవునా అసలు షాక్ అంటే నిజంగా కొన్ని కొన్ని ఎలా జరుగుతాయి తెలియదు సార్ లాజిక్ ఉండదు లాజిక్ లేదు సార్ సో ఎయిట్ కి వర్షం ఆగిపోయింది సార్ షూట్ చేస్తున్నాను షూట్ చేస్తున్నాను షూట్ చేస్తున్నాను సార్ కార్ సీక్వెన్స్ అంతా ఫైట్ అంతా అయిపోయింది నాని కార్ షార్ట్స్ కెమెరా ఇటువైపు పెట్టి ఆశీష్ విద్యార్థి గారి డైలాగ్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు కెమెరా వాక్యూమ్ బేస్ తిప్పి ఇటు పెట్టాలి ఆ రోజు దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సార్ ఇంకా డిజిటల్ కెల్లా కెమెరా పెట్టాం వెంకట్ వచ్చాడు మా ప్రొడక్షన్ మ్యాన్ వచ్చేసి అమ్మ ఒకటే క్యాన్ ఉంది అని ఒకటే క్యాన్ ఏంటి అంటే జమ్మని అయిపోద్ది సార్ ఒక క్యాన్ రోడ్ మీద వెళ్తున్నాను క్యాన్ అయితే సరిపోదు కదా అంటే తెప్పించు అంటే లేదు మనం శంషాబాద్ అవతల్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది క్యాన్ లైట్ పోద్ది ఆ టైంకి ఏం చేయాలని టెన్షన్ సార్ ఇదేంటి ఒక్క గండం దాటితే ఇంకోటి ఒక గండం దాటితే ఇంకోటి అయితే నాని అన్నాడు ఓ పని చేయి నువ్వు కింద కూర్చో ఆశీష్ విద్యార్థి గారు హెడ్ ఏ ఉంటుంది కదా ఆయన మాడతారంతే నువ్వు జస్ట్ నెక్స్ట్ డైలాగ్ నెక్స్ట్ డైలాగ్ క్యూ ఇస్తా ఉండు నాకు నేను వన్ ఆఫ్టర్ ది వన్ నా డైలాగ్స్ చెప్తాను ఆయన ఆయన డైలాగ్ కోసం వెయిట్ చేయను అయితే నేను ఆ కార్ లో పడుకొని నానికి క్యూ ఇస్తూ ఉన్నాను సార్ సో టకా 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 సో కట్ డౌన్ ద టైమ్ బై హాఫ్ అయితే చెప్తూ పోయాం అన్నాడు నాని లాస్ట్ డైలాగ్ అన్నగానే జుప్ మనీ ఫిల్మ్ రోల్ అవుట్ అయింది సార్ సో ఆ లాస్ట్ బంచ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కొన్నిసార్లు మనకు ప్రింటింగ్ లో అది ఉంటుందా లేదా తెలియదు సో ఎడిటింగ్ రూమ్ కి అది డెవలప్ అయ్యి వచ్చే వరకు అది ఉందో లేదా తెలియదు సార్ అది లేదు అంటే ఆశీష్ విద్యార్థి సో మళ్ళీ అది వచ్చిన తర్వాత అది చూస్తే ఉంది ఉంది సార్ అంటే మొత్తానికి ఇది ఒక సినిమా కథ అవుతుంది సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఇది నిజంగా ఒక సినిమా కథనే అలా మొదలైంది అనేది స్టార్ట్ టు ఫినిష్ పైగా అప్పటికి మాకు లిటిల్ గా ఒక స్టేజ్ లో ఆపేద్దాం అనుకున్నాను సినిమా కథ ఎందుకు మార్చలేదు చేస్తానే సార్ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయింది సార్ మధ్యలో అంటే ప్రతిది ఒక ట్విస్ట్ అంతే సార్ అయితే ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ అయిందంటే అప్పుడు శాటిలైట్ మార్కెట్ అప్పుడే చాలా బాగుంది సార్ సో అలా మొదలైంది లాంటి సినిమా కూడా విత్ జీరో స్టార్ కాస్ట్ న్యూ డైరెక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ శాటిలైట్ ఆఫర్ వచ్చింది సార్ అది చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ ఎంత టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సార్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో దాము గారికి వివేక్ గారు ఏం చెప్పారంటే సార్ మీరు ఇప్పుడు సినిమా ఆపేసినా కూడా మీకు కోటి రూపాయలు నష్టం ఇప్పుడు మీరు రిలీజ్ చేసినా కూడా అంతే నష్టం ఉంది కానీ ఒక డైరెక్టర్ కెరియర్ కంటిన్యూ అవుతుంది చేసేద్దాం సినిమా సో వాళ్ళు అప్పుడు హ్యాపీ హ్యాపీగా అని ఒక సినిమా తీస్తున్నారు సార్ వరుణ్ సందేశ్ తోటి ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఆ సినిమా రషెస్ చూసి అసలు అద్భుతంగా ఉందని చెప్పేవాడు ఇది వచ్చి రష్ చూడగానే అసలు దామ్ గారు అటు వెళ్ళిపోయి ఇట్లా సిగరెట్లు కాల్చుకునేవారు అంటే ఇది ఏంట్రా ఏం తీసాను న
మినిమం కూడా ఆడకపోతే నేను డైరెక్టర్ గా పనికి పనికిరాను ఎందుకంటే నా భాష మీకు అర్థం కావట్లేదు సో నేను నేను మాట్లాడకూడదు అప్పుడు అని ఫిక్స్ అయిపోయాను సార్ సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఒకటి మన సాగర్ మహతే అండి మణి శర్మ గారు అబ్బాయి అతను ఆర్ఆర్ స్టార్టింగ్ లో అతను కళ్యాణ్ తో వర్క్ చేస్తున్నాను అని కదా చూసి డార్లింగ్ ఇది సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ అని అతను అన్నాడు సరే వాడు సరే యంగ్స్టర్ కదా ఊరికే అలా అని ఉంటాడని చెప్పేసి అది కూడా నేను సీరియస్ గా తీసుకోలేదు సార్ అప్పుడు మధు గారు చూసారు సార్ మన డిటిఎస్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఉండేవాడు ఆయనకి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రోజుల నుంచి తెలుసు ఆయన చూసి ఆయన చాలా ధైర్యం ఇచ్చారు సార్ చాలా బాధిస్తావు అమ్మ సినిమా అని చెప్పి సార్ ప్లీజ్ సార్ దమ్ గారు చెప్పండి సార్ ఎవడైనా ఏమాత్రం కొంచెం బాగుంటు సార్ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పండి సార్ సో ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పారు సో అక్కడ కొంచెం నాము గారికి కొంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో అప్పుడు మాకు మంచి రోజులు అవన్నీ చూసుకుంటే నవంబర్ ఆరెంజ్ రిలీజ్ డేట్ కి వచ్చింది సార్ సో ఆరెంజ్ టైమ్ లో మనం వేయలేము సినిమా అంటే సార్ అది చాలా మంచి రోజు అంట కనీసం ఒక షో వేద్దాం సార్ నా ఫ్రెండ్స్ డబ్బులు పెట్టేసి సినిమా తీసుకుంటారు ఒక షో లాగా ఉంటది మనకి అని అనుకుంటే డిటిఎస్ లో ఒక షో వేసాను సార్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక ఇరవై ముప్పై మంది వచ్చారు వాళ్ళు చాలా తల ఒక ఐదు వందలు అట్లా ఇచ్చేసి చూసారు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూల్ కి వచ్చేసి హక్ చేసుకున్నారు సార్ నన్ను అంటే వాళ్ళు నా మీద ప్రేమతో అబద్ధం చెప్పే రకం కాదు అప్పుడు సార్ అయితే వచ్చి చూసి చాలా విపరీతంగా నచ్చింది ఎంజాయ్ చేశారు వాళ్ళు అండ్ వరుణ్ సందేశ్ వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఆయన కూడా విపరీతంగా నచ్చింది సార్ అయితే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు చెప్తే నాకు ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏమి వచ్చిందంటే సరే అయితే మనం పెట్టిన డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఇలాంటి మంది కొంతమంది అయితే ఉన్నారు డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ లో సో వాళ్ళు వాళ్ళన్నా వచ్చి చూస్తే మన సినిమా డబ్బులు వస్తాయి ఒట్టేసి చెప్తున్నాను సార్ నేను అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల యావరేజ్ అవుతుంది మన సినిమా పర్వాలేదు అని అనుకున్నాను జనాలు థియేటర్ కి వస్తారా లేదా అని సో నైట్ బిఫోర్ అలా మొదలైన రిలీజ్ బుక్ బుక్ మై షో ఓపెన్ చేసి చూడటం సార్ నేను అసలు రావాలి కదా సార్ మాకు థియేటర్ లో ఎవరు ఇవ్వలేదు సార్ క్రాస్ రోడ్స్ కి వెళ్తే ఏదో థియేటర్ ఇచ్చారు నేను అది చూస్తే ఆ బాత్రూమ్స్ అన్ని మురికి మురికిగా ఉన్నాయి సార్ లేడీస్ ఎవరు రారు సార్ కొంచెం చిన్న డెకరేషన్ చేయండి సార్ ఆ బాత్రూమ్ లు క్లీన్ చేయండి క్లీన్ చేయాలి అప్పుడు ఆ టైం నిజంగా క్లీన్ కూడా చేసేపాను సార్ అంత డెస్పిరేషన్ అంటే ఎవరు వస్తారు సార్ ఎవరు తెలీదు నాని చాలా చిన్న స్టార్ అప్పటికి నిత్యమైన ఎవరో తెలియదు నందిని రెడ్డి ఎవరో తెలీదు తెలీదు ఏ పెద్ద సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ కూడా లేవు ఏదో ప్రోమో కి డీసెంట్ రెస్పాన్సే వచ్చింది కానీ ఫస్ట్ డే నే ఎల్లరుగా అవును సో వస్తారా లేదా వస్తారా లేదా మార్నింగ్ షో కి అప్పటికి మాకు డిఐ కూడా డబ్బులు లేవు సార్ సినిమాకి అయితే అది కలర్ కలరిస్ట్ సరిగ్గా చేయలేదు సినిమాకి సో నేను ఫస్ట్ షో చూస్తున్నాను జీవికే వన్ లో మా ఫ్యామిలీ తోటి ఆ బ్లాక్స్ విపరీతంగా బ్లాక్ అయిపోయి రెడ్స్ బ్లేర్ అయిపోయి ఏదో రకంగా ఉంది మొత్తం నాకు కళ్ళ మంది నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి స్టార్ట్ చేస్తే ఇంటర్వెల్ కి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు చూస్తున్నారు అందరికి బాగా నచ్చింది వచ్చేసి నాన్న అది కొంచెం బ్రైట్నెస్ పెంచమను అన్నారు టీవీలో బ్రైట్నెస్ పెంచమని ఇంకా దీని గురించి ఏం మాట్లాడాల ఇది నేను ఏం మాట్లాడలేదు సరే మన వాళ్ళు కదా ఏమి అన్నాను ఆ షో అయిపోయాక నెమ్మదిగా హిట్ టాక్ రావడం మొదలైంది ఈవినింగ్ కల్లా నాని లేదు ఇక్కడ కాదు మనం క్రాస్ రోడ్స్ కెళ్ళి చూద్దాం అని చెప్పి సిక్స్ ఓ క్లాక్ షో కెళ్తే సార్ మీరు నమ్మ సార్ అంటే దట్ ఈస్ మై లైఫ్ ఆస్కర్ మూమెంట్ సార్ ఒక రెండు వేల మంది ఉన్న థియేటర్ థియేటర్ ఊగిపోతాను సార్ నేను అక్కడే అక్కడ పైన బాల్కనీలో నుంచుని కళ్ళమండి నీళ్ళు పెట్టుకున్నాను జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ చీకటి లో జస్ట్ అలా కళ్ళమండి నీళ్ళు కారుతున్నాయి సార్ ఆరు సంవత్సరాల కష్టం రెండు సంవత్సరాలు అలా మొదలైందుకు పడిన కష్టం అంతా అసలు ఒక్కసారి ఎగిరిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను వంద కోట్లు సంపాదించిన సినిమా చేసినా కూడా నేను నాకు ఆ మూమెంట్ మళ్ళీ రాదు సార్ సో దట్ వాజ్ మై గ్రేటెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ వెరీ గుడ్ దీంతో ఎప్పుడొకప్పుడు ఇది కూడా ఒక సినిమా తీయండి బాగుంటుంది తర్వాత తీసిన సినిమా ఎందుకు అది పోయింది అంత నేను చేయకూడదు సినిమా అది ఓకే బెల్లంకొండ సురేష్ గారి నేను యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందంటే సార్ మనం ఇరుక్కుంటే దాన్ని మీరు ఫైట్ కూడా చేయొచ్చు అని నాకు తెలియదు సో నేను యాక్చువల్ గా ఆయనకు చెప్పిన కథ నా మూడో సినిమా కథ కళ్యాణ వైభవం అదే చెప్పాను అదే ఓకే అయింది సిద్ధార్థ్ కదే చెప్పాను సమంత కూడా అదే చెప్పాను 
ఆ తర్వాత రకరకాల ఇష్యూస్ జరిగినాయి అంటే సమాంత తోటి ఏదో డేట్స్ ఇష్యూ జరిగింది ఆ తర్వాత అమ్మాయికి హెల్త్ బాగాలేదు ఆ ప్రాజెక్ట్ అలా డిలే అవుతూ వెళ్ళింది అండ్ నెమ్మదిగా ఏదో వేరే కథ ప్రస్తావన వచ్చింది నాకు ఏమో అది ఫుల్ గా ఎక్కలేదు కానీ లేదు ఇది చేస్తే బాగుంటది అండ్ నువ్వు ఈ కథ చేస్తే నీ సినిమా పోద్ది నీ కెరీర్ నాశనం అయిపోద్ది అంటే ఈ రేంజ్ లో భయపెట్టేశారు అందరూ నేను ఆ భయానికి లోన్ అయ్యాను అంటే ఎక్కడ అంటే మనకు సిక్స్ ఇయర్స్ పట్టింది ఇక్కడ రావడానికి ఇది ఎలాగైనా మనం కాపాడుకోవాలి అన్న అన్న భయంతో తీసుకున్న డెసిషన్ జబర్దస్త్ అండ్ ఏ రోజైతే మీరు భయంతో ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారో ఎక్కడో ఏదో ఒక తప్పు జరుగుతూనే ఉంటుంది సార్ ఇది మీకు కరెక్ట్ కాదని తెలుస్తుంది ఫస్ట్ అది కరెక్ట్ చేయడానికి తిప్పుతా ఉంటారు మీరు తిప్పుతా ఉంటారు తిప్పుతా ఉంటారు తప్పు తప్పు చేస్తా ఉంటారు రిలీజ్ కి ముందు నేను ఇలాగే స్టూడియోస్ తిరుగుతున్నాను ఆ సినిమా పేరు ఏంటిది జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ యాక్చువల్ గా టైటిల్ నాది శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేశారు అప్పుడు రిలీజ్ అవ్వాలా అమ్మ నువ్వు జబర్దస్త్ అని టైటిల్ నువ్వు పెట్టుకున్నావు అవును సార్ మా షో కూడా పెట్టుకుంటున్నాం మేము జబర్దస్త్ అని నేను వాడుకోవచ్చా అంటే అఫ్ కోర్స్ సార్ నా సినిమా రిలీజ్ అయిపోతే ఆ తర్వాత మీరు పెట్టుకోండి అని సో ఆ జబర్దస్త్ అనే పేరు సక్సెస్ ఎవరో ఒక్కరికి రాసి పెట్టింది అనుకుంటాను చాలా చేశారు సో సో జబర్దస్త్ అనేది నేను భయంతో కూడి తీసుకున్న డిసిషన్ సార్ సో జబర్దస్త్ వల్ల అలా నన్ను ఎత్తేసిన వాళ్ళు అలా తొక్కేశారు సార్ అంతే ఇండస్ట్రీ అది అంతే చాలా మంది అనుకున్నాం మాది ఫ్లూక్ ఇంకో నలుగురు మేమే తీసాం అలా మొదలైందని ఇలా స్ప్రే జరిగిపోయింది సార్ అది చాలా చాలా కష్టమైన ఫేజ్ సార్ అంటే ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత దిస్ వాజ్ అ వెరీ డార్క్ ఫేజ్ కానీ లేదు మళ్ళీ మనం మనం జీరో నుంచి కదా అలా మొదలైన చేసింది మళ్ళీ జీరోలోనే ఉన్నాం మళ్ళీ ఇంకోటి చేద్దాం మనం ఫస్ట్ చేద్దాం అనుకున్న సినిమా చేద్దాం అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సో నాకు జబర్దస్త్ సో నాకు జబర్దస్త్ అంతే సార్ కళ్యాణ వైభోగమే నన్ను మళ్ళీ నిలబెట్టింది ఓకే ఒక రెస్పెక్ట్ తీసుకొచ్చింది మళ్ళీ అది అలా మొదలైనంత పెద్ద హిట్ కాలేదు కానీ ఆడింది సినిమా అందరికి డబ్బులు మిగిలి డబ్బులు వచ్చాయి అది బెటర్ రిలీజ్ దొరికింటే ఐ స్టిల్ బిలీవ్ ఇట్ వుడ్ బిన్ బిగర్ హిట్ ఎందుకంటే ఈ రోజుకి చాలా మంది టీవీలో చూసి విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా కానీ అక్కడ నుంచి ఇంకొక మెట్టు పైకి వచ్చాం ఓకే అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు అక్కడ జబర్దస్త్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు కింద పైన ఆయన క్యాల్కులేషన్ పోయింది సార్ ఎక్కడైనా పర్లేదు నాకు నేను కింద పడిపోయాను లేచి నడిచాను పైకి వచ్చారు లేచి నడవటం అదైతే శాశ్వతం అంతే అది ఎప్పుడొకప్పుడు వస్తుంది పోతుంది అంతే సార్ సో ఇప్పుడు భయం లేదు సార్ సో నేను ఎప్పుడు కూడా లైఫ్ లో భయపడి ఏ డిసిషన్ తీసుకుని అనేది నాకు నేర్పించింది జబర్దస్త్ సార్ ఓకే సో మై గ్రేటెస్ట్ అప్రోచ్ అంతే సార్ చాలా నేర్చుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఎలా ఫేమ్ అంటే ఏంటి సక్సెస్ అంటే ఏంటి ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి రియాలిటీ ఏంటి అంటే జబర్దస్త్ తర్వాత సార్ నేను నేను ప్రతి సినిమా నాది రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఒక నైట్ షోకి వెళ్తాను వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టం చూడటం నాతో పాటు సినిమా అయితే మనోజ్ గారు అని మా డాక్టర్ ఆయన కూడా వచ్చారు అయితే కళ్యాణ వైభవంకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అందరూ ఆటోగ్రాఫ్ ఇది అదే అడుగుతున్నారు అయితే ఆయన నుంచి చూస్తున్నారు చూస్తూ పిలిచి పక్కకు నందు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు మీ ఫ్యాన్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మంచి స్మైల్ గా అనిపించింది అని అదే అండి డాక్టర్ నేను ఎప్పుడు అలాగే మాడతాను కదా అంటే లేదు అలా మొదలైన తర్వాత మారిపోయింది నీ మొహం మీద దా అన్నట్టుగా ఉంది అంటే మన మనం ఎప్పుడు మనకి అహంకారం ఉంటుంది అని అనుకోము సార్ అది చాలా నెమ్మదిగా వచ్చేస్తుంది సార్ ఫస్ట్ పది మందికి మనం చాలా రండి అండి ఉంటాం సార్ ముప్పై నలభై మందికి దా చిన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ మారిపోతుంది ఇంకోటి వచ్చరికి సరే దా ఏంటది వాళ్ళు కదా అని టికెట్లు కొనేది అదే కదా సో ఆయన ఆ రోజు చెప్పినప్పుడు సార్ నేను అన్నాను డాక్ ఇది ఎప్పుడైనా మళ్ళీ నేను జరిగితే ఒకసారి పాట్మెన్ పీకండి నన్ను అది రాకూడదు ఎప్పుడు అని అది ఆయన మాట నేను ఆ రోజు మైండ్ లో పెట్టుకున్నాను సార్ ఇప్పటికీ నేను ఎంత టైర్డ్గా ఉన్నా ఎంతమంది వచ్చి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ అన్నా కూడా నేను 
అంత ఎనర్జీ టికెట్ ఉంటారు ఉండాను సార్ ఎందుకంటే మీరు కొనే టికెట్ తోనే నాకు జీతం వస్తుంది అవును అది నేను ఎప్పుడు మైండ్ లో పెట్టుకున్నాను సార్ సో నాకు ఆ ఫేజ్ చాలా నేర్పించింది సార్ సో ఐఎమ్ వెరీ షూర్ నాకు రేపు వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఎలాంటి సినిమా వచ్చినా పర్వాలేదు నేను మారను అది ఫిక్స్ సార్ సో ఆ లెసన్ నాకు ఆ మొట్టకాయ అనేది సెకండ్ ఫిల్మ్ కు నాకు చాలా మంది ఈ ఫంక్షన్స్ అవి పిలుస్తారు సార్ నేను అంటే ఎందుకండి నేను చేసేది ఏంటి నేను కథలు చెప్తాను అంతకంటే పెద్ద పని నేను చేయట్లేదు డాక్టర్స్ ఉన్నారు టీచర్స్ ఉన్నారు నాకంటే గొప్ప గొప్ప పనులు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సో నాకు నాకు ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఉంది సార్ నేను చేసే ప్రొఫెషన్ అంత గొప్ప ప్రొఫెషన్ ఏం కాదు సార్ నేను మహా అంటే మిమ్మల్ని మూడు గంటల పాటు అంతేనర్ అంతకంటే నాకు మీ లైఫ్ మీద మీకు పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ లేదు నాకంటే గొప్పగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసే వాళ్ళు సొసైటీ కాంట్రిబ్యూట్ చేసే వాళ్ళు చాలా గొప్ప మంది ఉన్నారు ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఉంది సార్ అందుకే నాకు అది ఎప్పుడు అది పెట్టుకుంటాను సార్ నేను అది ఎవరు ఎంత అంటే సినిమా అట్లా కాదు కదా ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే అంత ఎవరు కావాలి డెమీ గార్డ్స్ కి ఫీల్ అయిపోతారు కదా అదంతా పేపర్ ప్రపంచం సార్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్ ఇది అది కానీ రియాలిటీ ఇది సార్ అంతే రియాలిటీ ఇదే నేను ఉన్నా లేకపోయినా మీ జీవితాన్ని పెద్ద తేడా లేదు అది సాగిపోతానే ఉంటుంది సార్ కానీ జీ సొసైటీని ప్రభావితం చేసే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు వాళ్ళు రియల్ హీరోస్ రియల్ డైరెక్టర్స్ నా తర్వాత మిగిలిపోయే ఒక ఇరవై డివిడీలు ఉంటాయి అవును నేను చేసిన సినిమాల వల్ల అంటే మీ జీవితంలో మీకు ఎక్కడైనా ఒక చిన్న ఎమోషన్ రీచ్ అయ్యానంటే చాలు అంతే అంటే ఏం లేదు ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు ఇదేమో ఒకటేమో గ్లామర్ ఫీల్డ్ కదా సో మీరు ఎంచుకున్న ఫీల్డ్ ఏమో టెక్నికల్ ఇది వీటికి అసలు మ్యాచ్ కాదు అవసరం లేదు గ్లామర్ అవసరం లేదు మీరు ఎంచుకోండి అంతవరకు రైట్ డెసిషన్ కానీ సినిమా అనేటప్పటికి ఇవాళ రేపు ఎట్లా తయారైందంటే హీరోయిన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఏమో పెద్ద ఇవ్వరు ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హీరోయిన్ ని పెట్టిన భాష ప్రకారం ఉంటే ఎక్స్పోజింగ్ అది చేసే ఆడియన్స్ అని రప్పించే ఆలోచనలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు అది ఒక మోస మోసగా పోతున్నారు అసలు ఏం లేని కూడా నడుస్తుంది అది వేరే విషయం కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఏంటంటే అదే ఫార్ములాని ఫాలో అవుతున్నారు మీకు అట్లాంటప్పుడు కొంచెం ఇది అనిపిస్తుందా ఇది ఏంటి అసలు ఈ ఆడపిల్లల్ని ఇట్లా చేస్తుంటారు అంటే ఏమంటుంది అని స్కిన్ ఎక్స్పోజింగే కదా అందుకంటే ఏముంటుంది అది మొత్తం ఇంత పీలి ఒక పైన ఒక పీలికే కింద ఒక పీలికే సార్ అనిపించుకోవడానికి ఏముంది సార్ మీ కథ చెప్పుకోవడానికి మీరు ఆ మార్గం ఎన్నుకున్నారు ఒక ఒక హండ్రెడ్ థౌసండ్ రోడ్స్ లీడ్ టు రోమ్ అన్నట్టు ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఒక ప్రోడక్ట్ అమ్ముతున్నాం ఇప్పుడు మన స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ రకరకాలు ఎలా వాడుతున్నారు సార్ సెక్షువల్ కాంటెంట్ మీరు అడ్వర్టైజింగ్ లో కూడా విపరీతంగా హై ఉంది ప్రతి ఒక్క దాంట్లో అంతే సో నా టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఏంటి నాకు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మేల్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఏబిసి నేను ఇది కావాలి వాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు సినిమాకి వాడు బేసిక్ గా గ్లామర్ చూడడానికి వస్తున్నాడు అని ఆ డైరెక్టర్ క్యాల్కులేషన్ ఉంటే ఆయన పరంగా అది కరెక్ట్ ఏమో ఆ హీరోయిన్ కి ఆ కథ నచ్చిందేమో ఆ రెమ్యూనరేషన్ నచ్చిందేమో తన కంఫర్ట్ ఉందేమో ఆ బాడీని అలా చూపించుకోవడం అంతే అంతకంటే ఏం లేదు సార్ నా సినిమాలో సెక్షువల్ కాంటెంట్ ఎక్స్పోజర్ ఉందా నా కథ డిమాండ్ చేస్తుందా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ మీ దగ్గర అంటే ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన సినిమాలో ఏం లేదు సార్ పిట్ట కథలు అని ఒక షార్ట్ స్టోరీ అందులో ఈ హస్బెండ్ కి ఆ వైఫ్ మీద కంటిన్యూస్ గా డౌట్ వస్తాను సో అతను అమ్మాయి ఏమేం చేసి ఉంటుంది అనే థాట్స్ మీద వెళ్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ కొంత సెక్షువల్ కాంటెంట్ వచ్చింది కానీ దానికి అక్కడ డిమాండ్ ఉంది సో దాన్ని నేను తీసేటప్పుడు కూడా అంతే సార్ సో అది అది కావాల్సినప్పుడు పెట్టాను దాన్ని కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉండకూడదు అన్నట్టుగా తీసాను అది కూడా ఎంతవరకు చూపించో అంత చేయొచ్చు మామూలుగా వైల్డ్ గా వైలెంట్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదు సార్ లేదు సార్ అంటే అది నా సెన్సిబిలిటీ సార్ నేనేమంటున్నాను అంటే మార్కెట్ లో ఆడియన్స్ డిమాండ్ ప్రకారంగా అన్ని ఉన్నాయి సార్ ఫోన్ నుంచి అన్ని ఉన్నాయి సార్ ఎవరికి ఏం కావాలో వాళ్ళు అది పెడుతున్నారు ఆ చేతిలో ఉండే ఫోన్ లోనే ఉన్నాయి అంతే సార్ అంతే సార్ ఇప్పటికి పది సంవత్సరాల క్రితం కి మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ముద్దు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు మనం రియాక్ట్ కూడా అవ్వట్లేదు సార్ లిప్ టు లిప్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లిప్ టు లిప్ అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు అది మారుతా ఉంది సార్ సెన్సార్ అయ్యేది కాదు ఇప్పుడు సెన్సార్ వాళ్ళు కూడా అసలు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు సో ఎక్కడో ఒక పాయింట్ లో ఒక ఎక్సర్స్ అయిపోద్ది సార్ కాదు బూతులు అంతే సో ఏదైనా సార్ ఒక పీక్ వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత ఆడియన్స్ అబ్బా చాలా ఎక్కువ
అట్రాక్షన్ ఎక్కువ కదా సినిమా ఇండస్ట్రీ అందుకని తరచుగా క్యాస్టింగ్ కావచ్చు గురించి ఇటు గురించి మాట్లాడుతుంటారు అవి మీ మీ వాళ్ళకి ఎట్లాంటి మీ యూనిట్లో వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇబ్బందులు వచ్చినాయా వచ్చినప్పుడు మీ పరిస్థితి లక్కీగా నేను నేను పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ అంటే గంగరాజ్ గారు కానివ్వండి కృష్ణవంశీ గారు కానివ్వండి వెరీ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ టు విమెన్ ఓకే ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ కాస్టింగ్ కానీ ఏది కానీ అసలు మేము ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలా కానీ మళ్ళీ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక కమిటీ ఫామ్ చేశాక నేను అందులో ఉన్నాను సెక్షువల్ హారాస్మెంట్ ది ఇదంతా జరిగిన తర్వాత నేను కొన్ని విన్నాను సార్ నేనేమంటున్నానంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే కాదు సార్ మీకు మెడికల్ ఫీల్డ్ లో బ్యాంకింగ్ ఫీల్డ్ లో ప్రతి దాంట్లో ఉంది అది ఎక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లేదండి నేను ఒప్పుకోండి అయితే ఏంటంటే అట్రాక్షన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది పైగా ఇదేమో పబ్లిక్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ మేము కంప్లైంట్ చేస్తే మళ్ళీ మాకు ఇంకో క్యారెక్టర్ ఇవ్వరేమో అన్న భయం ఉంది సార్ సో ఆ సిస్టమ్ ని బైపాస్ చేసుకుంటూ విమెన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనే ఒక అందరూ అది చేయకపోవచ్చు కానీ ఒకళ్ళు కంప్లైంట్ చేసినా అట్లాంటి ఆలోచన లేని వాళ్ళు కూడా ఎందుకు హాలీవుడ్ లో మెరిల్ స్ట్రీప్ లాంటి మోస్ట్ పవర్ఫుల్ హీరోయిన్స్ కూడా ఫేస్ చేశారు సార్ ఫేస్ చేసి చాలా సంవత్సరాల వరకు ఎవరు మాట్లాడలేకపోయారు అంతే ఇప్పుడు చాలా మంది పదేళ్ల తర్వాత ఎందుకు మాట్లాడారు అంటే అప్పుడు మాట్లాడలేక ఇప్పుడు మాట్లాడారు అంతే సార్ కానీ ఒక ఇద్దరు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే చాలు సార్ ట్రెండ్ మారిపోతుంది కానీ ఇప్పుడు చాలా అసలు ఒకటి మహిళా ప్రొడ్యూసర్లు చాలా మంది వచ్చారు సార్ ఇండస్ట్రీకి అని ఆ ట్రెండ్ మారుతుంది చాలా మంది ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు అమ్మాయిలు సో ఆ ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు టెక్నికల్ ఫీల్డ్ లోకి వస్తే అట్మాస్ఫియర్ మారిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఒక ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది అంటే నేను సెట్ లో ఉండటం మూలాన మా సెట్ లో ఉండే ఫీమేల్ ఆర్టిస్ట్ కి ఎంత కంఫర్టబుల్ అంటే మన హైట్ పర్సనాలిటీ కొంచెం ఒక వాల్యూ ఉంది అంటే రగ్గడ ఉండేటప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళు ఆవిడ తోడు జోలికి వెళ్ళద్దనుకున్నారో తెలియదు అంటే ఇంకోటి వంశీ గారి టీమ్ లో ఎవరెవరైతే ఉండేవారు శ్రీవాసు మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు నాకు ప్రొటెక్టివ్ రింగ్ లాగా ఉండేవాళ్ళు చుట్టూ సో అందరూ ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా శ్రీవాసు ఉండేవాడు సో నేను నింతుంటే వాసు ఇంక నా మీద ఒక అడుగు పైనే ఉంటాడు సో ఎప్పుడు నా చుట్టూతో అలాంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఉంది నేను అలాంటి వైబ్ ఇవ్వలేదు అంటే అలాంటి వైబ్ ఇస్తేనే వస్తారనేది కాదు కానీ సందు దొరకలేదు ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్ కి ఏదన్నా చిన్న ఇబ్బందికరం జరిగినా కూడా మేము టక్మన్ యాక్షన్ తీసుకునే వాళ్ళం సార్ సో అది చాలా వివర్ వెరీ కానీ వంశీ మిమ్మల్ని తీసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు అంటే ముందు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఎందుకని అప్పుడు అమ్మాయిలు ఎవరు లేరు సార్ ఇండస్ట్రీలో అండ్ ఆయన ఎడిటింగ్ లేట్ నైట్స్ అవి చేస్తారు సో ఎక్కడ పడతాం అమ్మాయిలు ఎక్కడ వస్తారు అని హెడ్ అయ్యి అని చెప్పేసి వద్దన్న రసూల్ అడితే అప్పుడు రమ్యకృష్ణ గారు నాకు ఫ్రెండ్ అయ్యారు ఎలాగంటే లిటిల్ సోల్జర్స్ లో హీరా రాజగోపాల్ హీరోయిన్ సో తను రమ్యకృష్ణ కలిసి ఒక సినిమా చేస్తాను శ్రీకాంత్ పేరు మర్చిపోయాను ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు సినిమా అయితే నేను ఆ సెట్ కి వెళ్తే రమ్యకృష్ణ గారు పరిచయం అయ్యారు సో తనతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ కలిసిన రెండు మూడు సార్లు మంచి ఒక ర్యాపో కనెక్ట్ అయ్యాం సో తర్వాత నేను ఏదో ఒకసారి తను ఫోన్ చేస్తే నేను ఇట్లా కన్నడ వెళ్తున్నా బ్యాంగ్లూర్కి వెళ్తున్నాను ఏదో కన్నడ సినిమాకే నీ కన్నడ వచ్చా అని నేను లేదు నాకు రాదు అని మరి ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే ఏదో సినిమా చేయాలి కదా ఇతను ఏదో మణిరత్నం గారు రెస్టెంట్ అంటే చేస్తున్నాడు సినిమా నేను జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నా అంటే నీకు ఏమైనా పిచ్చా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కదా నువ్వు చేయాలి అక్కడికి వెళ్తే నీకు ఏమొస్తుంది అంటే మరి ఏం చేయాలి ఎవరిని అడిగావు అంటే వంశీని అడిగాను వద్దు అన్నాడు ఎందుకు అంటే లేదు అమ్మాయిలు ఇట్లా అని చెప్పాడు వాట్ నాన్ సెన్స్ అని చెప్పేసి ఫోన్ చేసింది ఫోన్ చేసి ఆయన నెక్కేసింది కేవలం దీని వల్ల నువ్వు ఒక అమ్మాయికి ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వకుండా ఇలా చేస్తామని చెప్తే అయితే ఇంకా ఆయన సరే అని దేవుడా అంటూ ఇలా చిరాక్ ముఖం పెట్టుకుని నెక్స్ట్ డే నేను వెళ్ళి కలిస్తే సరే అని చెప్పి తీసుకున్నారు సార్ ఆ తర్వాత సార్ చంద్రలేఖ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా సార్ నేను వంశీ గారితో చేసింది పేకేట్ రంగారావు గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నిన్నే పిల్లాడతా హాస్పిటల్ సెట్ సార్ నేను తిరగని షాప్ లేదు సార్ నా పల్లెలో మీరు నాకు హాస్పిటల్ బెడ్ గానీ ఒక స్టాండ్ గానీ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం అంటే నేను ఏదో హాస్పిటల్ రిప్రజెంటేవ్ అనుకుంటా నేను వెళ్ళి మొత్తం షాపింగ్ చేసుకొచ్చేదాన్ని సార్ ప్రతి హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి అంటే నర్సులు డ్రెస్సులు ఎలా ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయి ఇలా నాలుగు ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి ఉన్న కలర్స్ ఇవ్వి హాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఇలా చేస్తారు అంటే అంత డీటెయిల్ ఒక పిచ్ అనమాట నాకు
తిడితే పడ 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 అని కళ్ళమ్మ నీళ్లు నాకు వంశీ గారు తిడితే ఆల్మోస్ట్ మా ఫాదర్ తిట్టినంత ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు టపట పడ పడ కళ్ళమ్మ నీళ్లు అక్కడ మళ్ళీ రమ్య ఉంది వంశీ తిట్టాడు అయిపోయిందా ఆయన కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పరిస్థితి వచ్చింది మళ్ళీ లంచ్ బ్రేక్ లో సిగరెట్ పట్టుకుని వచ్చినాడు ఆయన పని లేదా నీకు ఏడుపు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళు దాని చెప్పడం మళ్ళీ నాకు తిట్లు రావు అని చెప్తే నా మూత పెట్టుకున్నా అంటే అలా కాదు నువ్వు బాగా పని చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను నీకు చెప్తున్నా నువ్వు వేస్ట్ అనుకుని నేను పట్టించుకోరు అది తిడితే ఇంకా బాగా అని చెప్తే ఇంకా మళ్ళీ అలా స్టార్ట్ సార్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయనతో ఒక మంచి తిట్లు ఎప్పుడు పడ్డానంటే మురారి సినిమా అప్పుడు మురారి సినిమా అప్పుడు మేము రామచంద్రాపురంలో వర్క్ చేస్తున్నాం సార్ ఇలాగే ఎండాకాలం అయితే నాకు ఉను మిగతా అమ్మాయిలకు ఒక కలిసి ఒక ఏసీ రూమ్ ఇచ్చారు కానీ ఆ ఊర్లో ఎక్కువ ఏసీ రూమ్స్ లేవు అయితే మిగతా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అందరు పాపం మళ్ళీ వీళ్ళంతా రెండు మూడు రాత్రుల నుంచి నిద్ర లేదు చాలా వేడికి అయితే నాలుగో రోజు వచ్చి కంప్లైంట్ చేశారు మా కో డైరెక్టర్ ప్రభాకర్ గారి సార్ అసలు మాకు ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసలు రూమ్స్ ఇవ్వట్లేదు ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అంటే ప్రభాకర్ గారి కోపం వచ్చింది అసలు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లేకుండా ఎలా పని చేస్తారు అనుకున్నాను మనం రేపు మహేష్ బాబు వస్తున్నాడు షూటింగ్ మనం ఎవరం వెళ్ళము మనం స్ట్రైక్ మీద అని చెప్తే నేను మరి నాకు ఏసీ రూమ్ ఉంది కానీ టీమ్ కదా నేను కూడా వెళ్ళిపోవాలి అయితే పొద్దున వంశీ గారు లోపలికి వస్తున్నారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని గుడ్ మార్నింగ్ అన్నారు ఆయన లోపలికి వెళ్ళారు నేను బయటికి వెళ్ళాను కట్ చేస్తే ఎవరు లేరు సార్ చెట్లో మహేష్ బాబు వస్తున్నాడు ఆ రోజు కుమార్ ఒక్కడే ఉన్నాడు అతను కెమెరా అసిస్టెంట్ వాడు క్లాప్ ఇచ్చాడు వంశీ గారికి కోపం వచ్చింది ఇంకా ఎవ్వరూ లేరని చెప్పి కానీ మహేష్ వచ్చాడు వాళ్ళు లేకున్నా కూడా నేను షూటింగ్ చేస్తానని ఆయన మొండి ఆయన షూటింగ్ చేస్తాను మేమేమో పొలం మధ్యలో కూర్చున్నాం ఎక్కడో కూర్చొని ఒకడు వెళ్తున్నాడు న్యూస్ తోటి ఏంటి షూటింగ్ జరుగుతుందా ఆ షూటింగ్ చేస్తాను సార్ షూటింగ్ చేస్తానట ఆయన ఆ పర్వాలేదు మనం వెళ్ళాం ప్రభాకర్ గారు సార్ తిడతారేమో సార్ తిట్టే తిట్టనే అమ్మా ఏం తక్కువ మనం ఇక్కడ రాత్రి పగలు చాకరి చేస్తాం ఆయనకు తెలియాలి ఏం జరుగుతుందో ఫైనల్ గా రాత్రి అందరిని పిలిచారు ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే వచ్చి నాకు చెప్పాలి కానీ హీరో వస్తున్న రోజున మీరు స్ట్రైక్ చేసి వెళ్ళిపోవడం ఎంత ధైర్యం మీకు అని చెప్పేసి తిట్టారు అట్నే ప్రొడక్షన్ వాళ్ళని ఫోన్ చేసి తిట్టారు వీళ్ళు రాత్రి పగలు కష్టపడుతున్నారు నిజంగా కష్టపడేవాళ్ళని అది ఒకటి మోస్ట్ మెమరబుల్ కానీ కానీ మురారి సినిమాకి మేము ఎంత కష్టపడ్డాం అంటే ఎప్పుడు ప్రతి సినిమాకి అస్టెంట్ టైటిల్ పేరు రోలింగ్ టైటిల్స్ లో వేస్తారు సార్ సో మేము థియేటర్లో అలా నుంచి మా పేరు అలా వెళ్ళిపోతుంటే చూసుకోవడం అదో ఆనందం ఫస్ట్ టైం అంటే మీరు పడిన కష్టం ఎంత అంటే ఈ సినిమాకి మీకు బిగినింగ్ టైటిల్స్ లో క్రెడిట్ ఇస్తానని ఆ ఒక్క సినిమాకి బిగినింగ్ టైటిల్స్ లో ఇచ్చారు సార్ క్రెడిట్ మంచి సినిమా కాదు మంచి సినిమా సార్ నిజంగా చాలా చాలా కష్టం అంటే మేము పడినంత కష్టం ఇప్పుడు నేను నేను చూస్తున్నాను కదా పడలేదు పడలేదు సార్ ఉంటారు ప్రాణం అన్నట్టు చేసేవాళ్ళం అంటే చీపురు కానీ ఏది కానీ పసుపు రాయడం అసలు కృష్ణవంశీ అసిస్టెంట్లు వస్తున్నారంటే అరి చెట్లు నరికి వెళ్తారు బిందెలు కనబడితే పట్టుకు వెళ్ళిపోతారు అన్న ఇది ఉండేది సార్ దొరికితే సార్ మాకు అసలు అసలు పిచ్చి మాకు ఆ ఫ్రేమ్ ఉండాలి అంటే ఇంకెవరు చచ్చిపోయినా పర్లేదు కింద పడిపోయినా పర్లేదు మాకు సమయమైనా పర్లేదు ఏదైనా పర్లేదు మాకు అది కావాలి వాసు ఏనుగులను హ్యాండిల్ చేసేవాడు నేను కాస్ట్యూమ్స్ పైగా వంశీ గారు ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సార్ లేడీస్ ఆర్టిస్ట్ అని ఎవడి డ్రెస్ ఎవడిది కలర్ కాంబినేషన్ దగ్గరలో ఉండకూడదు అంటే పింక్ ను రెడ్ పక్కన ఉండకూడదు రెడ్ గ్రీన్ ఉండాలి రెడ్ బ్లూ ఉండాలి కాంట్రాస్ట్ ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు ఆ రోజు పొద్దున ఆయన ఏం కలర్ శారీ సెలెక్ట్ చేస్తాడో నాకు తెలీదు ఇరవై మంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గర నుంచి అందరికి డ్రెస్లు ఇస్తాం పొద్దున ఆయన వచ్చి సోనాలి బేంద్రేది సారీ ఇది కాదు ఇది అని మారుస్తాడు ఇప్పుడు ఆయనది ఆమెది మారితే లక్ష్మీ గారిది మారుతుంది మొత్తం అందది మళ్ళీ అయితే నేను నేను ఆలోచించాను ఈయనతో ఇది కాదు కానీ ఒక స్కీమ్ వేసుకోవాలని ప్రతి ఒక్క రైకేకి ఒక మూడు నాలుగు హెమ్స్ వేసేదాని సార్ లోపల లైన్ రెండు ఇంచులు టైట్ రెండు ఇంచులు లూజ్ సో అది మారిన వెంటనే వెళ్ళి అనుకున్నాం కానీ అమ్మ అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ చీర మార్చుకో చీర మార్చుకోవాలా అని అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ ఇదని చెప్పి ఆ చీర ఇటు ఈ చీర అటు ఈ బ్లౌజ్ ఇటు ఈ బ్లౌజ్ అటు టక 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 చేసేసి మళ్ళీ సెట్ చేశాడు చేశాం కానీ 
దాని మూలాన ఏంటంటే సార్ అంటే కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు అంటే ఓకే సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు ఇండస్ట్రీలో మీకంటే ఒక ప్లేస్ ఉంది మంచి చదువు చదివి అసలు ఈ ఎగచాట్లన్నీ ఎందుకు అని ఎప్పుడు అనిపించలేదా మీకు ఆ చదువు వల్ల ఎక్కడో ఒక సెన్సిబిలిటీ క్రియేట్ అయింది సార్ ఇప్పుడు నేను ఆ టైంలో పెద్దగా ఆలోచించలేదు కానీ ఆ టైంలో అది చేసేయాలి అంటే వంశీ గారు వా అనాలి అంతే నా టార్గెట్ అంతే ఇంక ఇంకే అంతకంటే ఏం లేదు నాకు వంశీ గారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి ఆ షాట్ అద్భుతంగా ఉండాలి అంత తప్పితే ఏం లేదు అంతే అంతే సార్ ఎందుకంటే ఆయన చెప్పే వరకు కూడా నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని అనుకోలా ఇప్పుడు ఒక పలానా క్యారెక్టర్ ఒక రెస్పెక్ట్ తో మాట్లాడుతున్నాడా అమర్యాదగా మాట్లాడుతున్నాడా ఒకటి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడా ఒకటి ఒక ఏదైనా ఫిలాసఫీ చెప్తున్నాడా అదంతా ఆ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో నేను అర్థం చేసుకుంది సో ఆ చదువు ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది నేను రాస్తున్నప్పుడు నేను ఒక ఒక వర్డ్ రాసిన ఒక సెంటెన్స్ రాసిన దాని వెనకాల ఉన్న ఆలోచన కానీ ఆ క్యారెక్టర్లోని లేయర్స్ వెతుకుతున్నా కానీ అక్కడి నుంచే వచ్చింది సార్ ఇదంతా అనేది నా నా ఫీల్ ఓకే కానీ మీరు దగ్గర పనిచేసే హీరోయిన్లు అందరిని మీరు మీరు ఐదు సినిమాలు కదా అయితే ఇప్పుడు ఐదో సినిమా అందరూ మీ పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారా లేకపోతే ఓన్లీ సమంతేనా సార్ సమాంత తోటి అంటే అందరు ఫ్రెండ్సే ఫ్రెండ్సే సమాంత సమాంత నేను లిటరల్ గా కెరియర్స్ ఒకటే టైం స్టార్ట్ అయింది నా ఫస్ట్ సినిమా తన ఫస్ట్ సినిమా అదే టైము అంతే సార్ ఒక సో చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కలిసి చూసాం ఆ అమ్మాయి హెల్త్ బాగోకపోవడం టైమ్ లో నేను ఆ సినిమా డైరెక్టర్ గా ఉంటాం తన్ని చాలా డౌన్ ఫేజ్ లో చూడటం దాని వల్ల ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక సిస్టర్ లాంటి ఒక కనెక్షన్ బాండేజ్ బాండేజ్ వచ్చింది అది సార్ సో స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది బట్ వీ మెయింటైన్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ పర్సనల్ డిస్టెన్స్ వెరీ క్లియర్లీ ఓకే అంటే పర్సనలీ సెపరేట్ సెపరేట్ ప్రొఫెషనలీ సెపరేట్ అంటే తనకి ఏ రోజైనా నా కథ నచ్చకపోయినా కూడా ఇది నన్ను ఈ కథ అని చేయదు నేను కూడా ఈ క్యారెక్టర్ సమంత అడిగింది అని నేను ఇవ్వను సో అది మా ఇద్దరి మధ్యన చాలా క్లారిటీ ఉంది సో తను రీసెంట్ గా ఈ టాపిక్ వస్తే నేను అన్నాను మనకి ఎప్పుడు ఆ క్లారిటీ ఉండాలి రేపు నేను ఒక కథ నీకు వచ్చింది ఫస్ట్ నేను అనుకుని కాదు నందిని కంటే ఈ డైరెక్టర్ బాధిస్తాడు అంటే ఆ క్లారిటీ ఉండాలి అప్పుడు ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా మనం ఇదంతా కష్టపడేది ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలి కావాల్సిన ది బెస్ట్ సార్ ఒక లిమిట్ వరకు చేసుకుంటాం నేను నేను ఎప్పుడు తన్ని ఏ క్వశ్చన్ అడగను అది నేను అంటే నాకు మామూలుగా కూడా అలవాటు నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే నా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ తప్పితే మిగతా కూడా నాకు మీ గురించి ఏదైనా తెలిసింది అనుకోండి అయినా కూడా ఏంటి అని నేను అడగను మీకు ఆ స్పేస్ ఇస్తాను ఎందుకంటే మీకు మీరు వచ్చి నాకు ఏదన్నా చెప్తే నేను వింటాను పైగా సార్ పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ది మన మన దగ్గర ఎంత తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే బెటర్ ప్రతి ఒక్కడు వచ్చి అడుగుతూ ఉంటాయి ఏం జరుగుతుంది తెలుసా నీకు నాకేం తెలియదు అనమాట నాకు అవసరం లేదమ్మా నాకు టైం లేదు ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీ సర్కిట్స్ లో నేను పెద్దగా మూవ్ అవ్వను సార్ నేను పార్టీస్ ఎందుకంటే జనరల్ గా అడుగుతారు ఎందుకంటే పలానా ఆవిడ ఈవిడ ఫ్రెండ్ అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఏంటి ఎందుకు విడిపోయారు నేను అన్నాను ఇప్పుడు ఏ మొగుడు పెళ్ళానికైనా ఇద్దరిది కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదండి అది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అదే ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ కావచ్చు ఏదో పక్క రెస్పాన్సిబుల్ ఏదున్నా కూడా మనకి బయట తెలిసే ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగిన అబ్బాయికో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటది అమ్మాయికో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాని మధ్యలో నిజం ఏంటనేది వాళ్ళకే తెలుసు మనకు తెలీదు మనకు అనవసరం తెలుసుకోవటం మంచిది అంతే చెప్తే వింటే అవును బాగా అయితే అంతే సార్ మీకు ఆ క్యూరియాసిటీ కూడా లేదు కనుక మీరు అడగరు నాకు అస్సలు లేదు సార్ సో తలనొప్పు లేనిపోయినాయని తీసుకొచ్చి నేతలు పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది మీరు లో అయినప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు కన్సోల్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు అదే సార్ నా నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా స్కూల్ బ్యాచ్ ఫైవ్ టు టెన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు ఇండస్ట్రీలో అంటే ప్రొఫెషనల్ గా నాకు ఏదన్నా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంటే సమాంత రోహిణి గారు ఉన్నారు సో ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు తప్పితే నాకు పెద్దగా ఇంకా నేను అంటే చాలా మంది బీవీఎస్ కూడా నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అప్పటి నుంచి కానీ క్లోజెస్ట్ ఇస్ మై స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి తెలుసు కదా సార్ వాళ్ళకు సో మామూలుగా మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు కాదు కానీ మొదట్లో యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన కొత్త ఇండస్ట్రీలకు వచ్చేటప్పుడు 
మీ యూనివర్సిటీలోనూ ఆ ఏజ్లు ఆ చదువుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఫ్రెండ్ బై నేమ్ కాల్ చేస్తాం సారు అండీలు గుండీలు ఉండవు కదా అట్లా మహేష్ బాబుని కూడా ఒకసారి పిలిచారు మీరు మహేష్ షార్ట్ రెడీ అని అయితే నేను వెళ్ళి మహేష్ షార్ట్ రెడీ అన్నాడు చూసాడు చూసిన తర్వాత వచ్చాడు నేనే మహేష్ అంటున్నా అంటే ఏమన్నా బాబు బేబీ అనాలా అన్నా పక్క అన్నా వాడు అంటే మహేష్ నేను అప్పుడు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యాను సార్ తన తనలో ఒక అంటే తను ఎప్పుడు నేను ఒక పెద్ద స్టార్ ని ఈ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు లేదు చాలా డౌన్ టు అర్త్ గా ఉండేవాడు అయితే అంటే నేను వెళ్ళి తర వెళ్ళిన తర్వాత మూడో నాలుగో రోజు ఐ థింక్ మురారి షూటింగ్ జరుగుతుంది అయితే చాలా బాగా చేశాడు పర్ఫార్మెన్స్ అయితే నేను వెళ్ళి చెప్పాను నేను అంటే చూడండి అసలు ఏమి తెలియదు అప్పుడు వెళ్ళి మహేష్ని చూసి అంటే ఫస్ట్ నేను తీసుకున్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ నువ్వు చేయగలవా అని డౌట్ వచ్చింది బాగా చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి అది కాదండి అసలు ఏ ధైర్యం నాకు అర్థం కాదు మీకేమో అంటే నా మనసులో ఏం లేదు సార్ నిజమైన పైగా అసలు ఇక్కడ ఎటువంటి ఉంటాయో మీకు తెలియదు తెలియదు నిజంగా తెలియని తనంతో వచ్చింది మాట తెలియని తనంతో నేను మాట్లాడితే అతను ఎక్సెప్ట్ చేయడం గొప్పతనం అది నేను ఏంటంటే ఆ తెలియని తనాన్ని అతను స్పోర్టివ్గా తీసుకున్నాను చాలా అంటే అతను చాలా ఓపెన్ అయ్యాడు దాని తర్వాత అంటే బహుశా అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కూడా బాబు బాబు అంటే ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది నేను మహేష్ అనేసరికి ఇండస్ట్రీలో అందరూ బాబులు పిలవాల్సింది బాబు 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 ఆ తర్వాత మేము ఎంతవరకు వెళ్ళామంటే తను నన్ను నందిని ఇని అనేవాడు నేను హేష్ అనేదాన్ని హేష్ అంటే ఇనే అనేవాడు సో అంత అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడు చాలా అసలు అంటే మురారి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ సార్ నిజంగా అంటే కళ్ళ మండి నీళ్ళు పెట్టుకున్నాం లాస్ట్ డే ఆఫ్ షూటింగ్ అండ్ ఈ రోజుకి సార్ మహేష్ ఎప్పుడో అప్పుడు నాకు ఫంక్షన్ లోనో ఎక్కడో కలుస్తాడు అంతే చనువుగా మాట్లాడతాడు సార్ అంటే నాకు మహేష్ ని నేను మస్కా కొట్టాలి కథ చెప్పాలి తను ఎంత ఎంకరేజ్ చేసేవాడు అంటే నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు మంజులా గారు పిలిచారు మహేష్ బాబు గారు వాళ్ళ సిస్టర్ సో మహేష్ తెలిసింది అది తెలిసి నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు చేయి తన తోటి నీకు బాగుంటది నువ్వు మంచి సినిమా తీయాలి అంటే ఆల్వేస్ వెరీ 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 ఎన్కరేజింగ్ చాలా అల్లరి అండ్ వెరీ నైస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బేసిక్లీ సో అది అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఏమీ మారలేదు సో ఈ మొన్న కూడా ఏదో ఫంక్షన్ లో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఏదో ఫంక్షన్ లో షోలో ఏదో జోకులు చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళి స్టేజ్ మీద నా మీద జోకులు వేసుకొని సో చిన్నప్పటిలాగే ఉంటాడు నాకు ఇప్పుడు కూడా మహేష్ ని చూసి అప్పుడు ఉన్న అల్లరే ఇప్పుడు ఉంటది అప్పుడు ఉన్న నాటినెస్ ఇప్పుడు ఉంటది అండ్ అదే తన మంచితనం అదే తన చామ్ అని అనిపిస్తుంది ఏ ఏ అది నేను ఒక స్టార్ నేను అది ఎప్పుడు చేయలేదు ఎక్కడ కలుస్తాను సార్ నేను కాదు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు బన్నీ తారక్ మహేష్ నాకు అదే టైమ్ లో పరిచయం అయ్యారు సార్ సో వాళ్ళ వరకు అంతే వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ సో ప్రభాస్ నాకు పరిచయం కాదు కాబట్టి ప్రభాస్ గారు అంటాను నేను ఆయన అంత చనువు లేదు నాకు తారక్ నన్ను అక్క అంటాడు కానీ ప్రభాస్ అంటే మీకు ఇప్పుడు క్రష్ వచ్చింది అన్నారు ఎవరో చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఉంది సార్ అవునా ఇప్పటికీ ఉంది ఆయన ఎప్పుడు అంటే ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఆయన నాకు అంటే ఆయన నేను చూస్తే చాలా అలా అందంగా ఉంటాడు మెస్మరైజ్ పైగా నాకు మహేష్ బాబు అల్లు అర్జున్ ను బన్నీ నాకు మనుషులుగా తెలుసు చాలా క్లోజ్ గా తెలుసు బన్నీ హీరో అవ్వక ముందు నుంచి నాకు తెలుసు తారక్ కూడా నాకు తన హీరో అయ్యాడు కానీ నేను కొన్ని ఆఫ్ ద వే కలిసాను తన్ని తను చాలా ఫ్రెండ్లీ గా చాలా చనువుగా మాట్లాడతాడు జోవియల్ గా ఉంటాడు ఏడిపిస్తాడు ఆట పట్టిస్తాడు వెరీ వెరీ నైస్ పర్సన్ సో వీళ్ళందరూ నాకు పర్సనల్ గా తెలుసు ప్రభాస్ నేను ఎప్పుడు దూరం నుంచి చూడాలి సో వంశీ గారికి అప్పుడు చక్రం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభాస్ ని చూడడానికి వెళ్ళాను నేను దూరం నుంచి దూరం నుంచి అలా అలా చూస్తున్నాను ఏంటి ఇలా సిగ్గుపడుతున్నాను ఫస్ట్ టైం చూసి ఉంటారు సిగ్గుపడు వంశీ గారు అదే నీకు సిగ్గు సూట్ అవ్వట్లేదు సార్ మీరు అలా ఏడిపించకండి సార్ అని చెప్పేసి ఆ అడ్మిరేషన్ ఉంది ఎప్పుడు ఇంకెవరి మీద అన్నది అట్లాడేది అంతే సార్ ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడో పార్టీలో కనిపిస్తుంది దూరం నుంచి ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు తీసుకున్న సినిమా ఏంటి మీరు అన్ని మంచి శకునములే సార్ మన స్వప్న సినిమా స్వప్నదా
అది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఎప్పుడు అవుతుంది సార్ అయిపోవచ్చును సార్ ఈ మా మేలో మొత్తం సినిమా కంప్లీట్ అయిపోతుంది మరి అంటే డైరెక్టర్ గా మీకు ఏమంటే పెట్టుకున్న సెట్ గోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు సార్ నచ్చిన నచ్చిన కథలు చెప్పాలి నచ్చిన వాళ్ళతో పనిచేయాలి ఎందుకంటే నా జీవితం ఇరవై డివిడీలు అవ్వకూడదు సార్ నా జీవితం ఆ ఇరవై సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు ఉన్న అనుభవాలు ఉండాలి సో నేను ఎవరితో పనిచేస్తున్నాను ఆ తొమ్మిది నెలలు ఎలా గడిపాను అది కూడా ఉండాలి సార్ అది హ్యాపీనెస్ లాగా ఉండాలి అది 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 ఆస్వాదించాలి సార్ అందులో కష్టమైనా నష్టమైనా ఏం జరిగినా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నా జీవితానికి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి ఓకే సో ఎవరితో పనిచేస్తున్నాను అనేది నేను చాలా జాగ్రత్తగా చూస్ చేసుకోవాలని డిసైడ్ చేయను ఒక ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి నాకు సో అది ఫిక్స్ అయ్యాను సార్ అంటే స్టార్ స్టార్స్ తో డైరెక్ట్ చేయాలని పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ని సార్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటి కథ దొరికితే డెఫినెట్ గా చేస్తాను సార్ నాకు కథ మెయిన్ ఎప్పుడైనా సరే ఓకే అంటే నాకు కానీ మీ ఆలోచన ద్వారా అది అట్లాంటి కథ మీకు అంటే నేను టిపికల్ ఫార్మాట్ కథల కంటే కొంచెం ఏదన్నా ఒకటి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చైతన్య కోసం ఒక కథ రాసాను సార్ అది మంచి కమర్షియల్ సినిమానే ఓకే సో కానీ అందులో కూడా ఒక సెన్సిబిలిటీ ఉండాలి అనేది ట్రై చేస్తాను సో కానీ రేపు మహేష్ బాబుకి కానీ ప్రభాస్ కానీ తారక్ కానీ బన్నీకి కానీ ఒక ఇది వీళ్ళైతే కరెక్ట్ అని అనిపిస్తే డెఫినెట్ గా వీళ్ళు చెప్తాను సార్ అది అదంటే నాకు భయం లేదు అదంటే ప్రత్యేకమైన కోరిక లేదు సో అది లేదు సార్ నాకు నాకు మంచి కథలు చెప్పాలి నేను నేను ఏం నేను ఏం వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను ఈ సినిమాలే కదా ఉంది సో ఆ ఏం చేసినా పెద్ద సినిమా చేసినా చిన్న సినిమా చేసినా ఏదో ఒకటి ఉంటది నందిని రెడ్డి గారి సినిమాలో అనే అనేది ఉంటుంది వరకు మీ జర్నీ హ్యాపీ అనిపిస్తుంది సంతృప్తికరంగా ఉంటే మోర్ దాన్ సగం జీవితం ఇక్కడికి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక జీవితం ఎంత ఉందో వెరీ హ్యాపీ సార్ వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ చాలా కష్టపడ్డాను సార్ కష్టపడుతుంటాను ఇంకా కూడా బట్ ఆ కష్టానికి తగ్గ ఫలితం వస్తుంది నాకు ఫైనాన్షియల్ గా మీకు స్టెబిలైజ్ అయ్యారా డెఫినెట్లీ కంపారిటివ్ అంటే ఎంత అయితే స్టెబిలిటీ అనేది మనకు క్వశ్చన్ సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ కంఫర్టబుల్ టుడే అంటే నాకు కావాల్సిన లైఫ్ స్టైల్ నేను అఫోర్డ్ చేయగలుగుతున్నాను ఫైనాన్షియలీ ఐఎమ్ స్టేబుల్ ఇంకా మనకి వంద కోట్లు కావాలి ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఒకసారి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అసలు ఆ లైన్కి వెళ్ళి ఉంటే అసలు నాకు అసలు ముందు ఫైనాన్షియల్ క్యాల్కులేషన్ జీరో సార్ నా మైండ్ అటు వెళ్ళదు ఇది అయితే మనం సక్సెస్ అనేది లేదు నాకు ఏదైతే సక్సెస్ అంటే ఓ బేబీ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది సార్ ఇప్పటికి కూడా నాకు వచ్చి మనుషులు నేను ఇరవై సార్లు చూశానండి సినిమా మొన్న మా అమ్మగారు పోయాక నేను చూశానండి అని సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కిడ్స్ నుంచి సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ పీపుల్ వచ్చి అంత ప్రేమతో మాట్లాడుతున్నారు సార్ అంటే సినిమా మీద పిచ్చి కాదు సినిమా మీద పిచ్చి కాదు సినిమా మీద క్రేజ్ కాదు అది చాలా ఇష్టంగా మాట్లాడతారు సార్ అది సార్ నేను సంపాదించుకుంది సో అది చాలు కానీ ఒక మహిళగా మిమ్మల్ని ఎవరు లెక్క చేయకపోవడం కానీ సెట్ లో అట్లాంటి ఎప్పుడైనా చాలా సార్ మొగళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు కానీ ఆర్టిస్టులు తోటి మీరు ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్టర్ అయ్యాక కూడా థర్డ్ ఫిల్మ్ కి జరిగింది సార్ థర్డ్ ఫిల్మ్ అంటే కళ్యాణ వైభవం కళ్యాణ వైభవం నేను నాగశౌర్య తోటి ఒక సీన్ తీస్తున్నాను సార్ పబ్ లో సో అక్కడ ఒక సీనియర్ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నారు ఆయనకి ఆయన కొన్ని లెన్సులు క్యాన్సిల్ చేశారు నాకు చెప్పకుండా నేను దాము గారికి డైరెక్ట్ గా ఫోన్ చేసి సార్ ఈ మొత్తం సాంగ్ అంతా ఇదే ఫార్మాట్ లో షూట్ చేస్తున్నా నాకు ఆ లెన్స్ కావాలి ఫుల్ డే కావాలి సరే మా తెప్పించుకో అన్నారు సో నేను తెప్పించుకున్నాను ఆయనకి నేను ఆయన్ని బైపాస్ చేశాను అని చెప్పేసి అదే సార్ నేను అదే అంటున్నాను మరి జెండర్ మారితే మరి తేడా వచ్చేది ఇప్పటికీ ఏదో కొంత స్ట్రగుల్ ఉంటది కొంతమందికి ఒక అమ్మాయి వచ్చి డిమాండ్ చేస్తుందా కమాండ్ చేస్తుందా అనేది చిన్నది ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటది సో నాగ చైత్ నాగశౌర్య సారీ ఆ కౌంటర్ మీద కూర్చున్న వెంటనే షార్ట్ కి అది చిన్న క్రాక్ వచ్చింది సార్ నేను వెంటనే చూసి నాకు ఓకే ఇది ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ కాస్ట్ అవుద్ది అని అర్థమైంది సో అది రీప్లేస్ చేయొచ్చు సో నేను దాన్ని షిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ కూర్చో అని చెప్పాను సో షూటింగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను ఎందుకంటే లొకేషన్ కాస్ట్ ఇస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ పర్ డే నేను వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వకపోతే ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుద్ది అని చెప్పి నేను కంటిన్యూ చేస్తాను బ్రేక్ టైంలో నేను అతను సెట్ అస్టెంట్ వెళ్ళి చెప్పాడు అయితే అతను కొంచెం చాలా బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ అది ఇది 
ఏమనుకుంటుంది అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు మాట్లాడి ఎల్ చెప్పు దానికి నలభై వేలు అయిందని చెప్పు అని ఆ సెట్ టెస్ట్ మాట్లాడు నేను నా సెట్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా డీసెంట్ గా మాట్లాడుతుంది అతను నా గురించి అతను మాట్లాడుతుంటే వీడు తట్టుకోలేకపోయాడు సాయంత్రం వచ్చి మ్యామ్ నా ఉద్యోగం పోద్దామో తెలియదు కానీ ఇతను మీ గురించి ఇలా మాట్లాడు నాకు నచ్చలేదండి మీకు చెప్దాం అనుకున్నాను అంటే సరే నేను చూసుకుంటానని చెప్పి నేను దాము గారికి ఫోన్ చేసి ఆయన కనుక మళ్ళీ ఈ సెట్ లోకి వస్తే నేను సినిమా చేయను అది కాదు ఆయనకి యూనియన్ లో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా పర్లేదు నా సినిమా అయిపోయినా పర్లేదు నేను చాలా కష్టపడినాను నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కోసం నా గురించి నా సెట్ లో ఇలా మాట్లాడేవాడు ఉంటే నేను పని చేయను సో అది కొంచెం సీరియస్ గా తీసుకుని అతను రాలేదు కొద్ది రోజులు మళ్ళీ నేను ఒక రోజు ఫైట్ సీన్ షూట్ చేస్తాను షూట్ చేస్తుంటే దూరం నుంచి చూసాను ఆయన లోపలికి రావడం ఫైట్ సీక్ నాగశౌర్య పై నుంచి పడటం ఫైట్ మాస్టర్ తీస్తున్నాడు నేను నా కోడైరెక్ట్ పిలిచాను మాస్టర్ కి ఇంకా ఎంత టైం ఉంది తీయడానికి త్రీ అవర్స్ వర్క్ ఉందండి అయితే నేను ఇప్పుడు కార్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతాను నువ్వు ఫోన్ చేసి దాము గారికి చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయానని చెప్పు త్రీ అవర్స్ టైం కి నేను వచ్చేస్తాను నేను కంప్లీట్ చేస్తాను ఇవాళ వరకు కానీ అది ఎవరికి ఏం చెప్పకు అని చెప్తే ఫోన్ చేసాడు ఫోన్ చేసేస్తే అక్కడి నుంచి ఇంకా వంద ఫోన్ కాల్స్ అతను ఏదో క్యాంపెయినింగ్ కోసం వచ్చాడు ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి సో లేదు లేదండి అతను క్యాంపెయిన్ దీనికి వచ్చినా నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం నేను బూత్ మాట మాట్లాడి ఆ సో అండ్ సో గనక నా సెట్ లోకి వస్తే నేను రాను మీకు సినిమా కంప్లీట్ అవ్వాలి లేదా మీరు డిసైడ్ చేసుకున్నా అని చెప్పేసి నేను చాలా ఖచ్చితంగా నేను ఎప్పుడు అలా బిహేవ్ చేయను సార్ మామూలుగా నా ఫస్ట్ సినిమాకి నా మీద అరవటాలు జరిగినాయి కెమెరామెన్ తప్పుకి నా మీద ఆడిచారు షాక్ పిలిచేసి లోపల సారీ చెప్తున్నాను అంటే రోడ్డు మీద కొట్టేసి లోపల సారీ చెప్పినట్టు నేను నేను అసలు రియాక్ట్ కూడా అవ్వాలి అంటే నాకు మామూలుగా నా నేచర్ కోపం రాదు నాకు ఈజీగా అయితే నిత్యం అని చెప్పింది అలా అరుస్తుంటే నువ్వు అలా నుంచి చూస్తావు ఏంటి అని చెప్తే ఆ అమ్మాయి నుంచి కొంచెం ఫైట్ చేసే ఇది వచ్చింది సార్ సో అక్కడి నుంచి కొంచెం మైండ్ సెట్ మారింది సార్ సో ఈ ఈ మనం నిలబడాలి అదే అరగెన్స్ కాదు ఏది కాదు అవసరం అవసరం నీ కోసం నువ్వు నిలబడాలనేది అక్కడి నుంచి కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఆ సినిమాలో జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడే ఓకే ఇప్పుడైతే లేదు ఇక ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గా మిమ్మల్ని ప్లీజ్ చేయడానికి పోటీ పడతా ఉండొచ్చు అలా అసలు అంత కూడా లేదు సార్ అసలు చాలా ఫ్రెండ్లీగా జరుగుతుంది మన షూట్స్ అన్ని నాకు ఎప్పుడు ఆర్టిస్టులు చెప్పేది ఏంటంటే మళ్ళీ మన షెడ్యూల్ అంటే మాకు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో అని చెప్తారండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానివ్వండి రావు రమేష్ గారు కానివ్వండి నరేష్ గారు కానివ్వండి చాలా హ్యాపీగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది మన ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం అది రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను అంటే ఆయన సెట్ కి ఆర్టిస్ట్ రావాలంటే ముందు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే ఆయన అంత ప్యాంపర్ చేస్తారు ఫ్రెండ్లీగా జోవేలుగా ఉన్నారు అనుకోండి ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ మనతో పనిచేయాలని టైం వేస్ట్ చేయండి సార్ నేను ఆర్టిస్ట్ ది ఆయన మీకు ఫోర్ అవర్స్ వెయిటింగ్ ఉంది అనుకోండి నేను ముందే చెప్పేస్తాను సార్ మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి ఈ టైం కి వస్తుంది మీ షార్ట్ మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి చిరాకు పెట్టేసి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ మీ షార్ట్ అది చేయండి అవును సో నాకు అది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్ చాలా అంటే మోస్ట్ డిఫికల్ట్ జాబ్ ఇస్ యాక్టర్స్ జాబ్స్ నూట ఒక నూట యాభై మంది సెట్ ముందు మీరు రకరకాల ఎమోషన్స్ మీరు డిస్ప్లే చేయాలి అది ఈజీ కాదు అవును సో మీరు అది చేస్తున్నప్పుడు నేను మెయిన్ మిమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అవును మీ టైం ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి మీరు పెడుతున్న ఎఫర్ట్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అవును అది నేను ఎప్పుడు మైండ్ లో పెట్టుకుంటాను సార్ సో ఓకే మొత్తం మీద ఏంటో ఇవాళ తెలిసి చెప్పేసారు వాట్ ఇస్ నందిని అంటే సో మనిషి కనిపించే మనిషి వేరు లోపల ఉన్న మనిషి వేరు అందరం అంతే కదా అదే నా సో ఏదో ఇంకా మీరు మరిన్ని మంచి సినిమాలు దర్శకత్వం వహించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార